ஓகே குட் மார்னிங் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம இனி வர ஷெடியூல் பற்றி சொல்லலாம் இனி வர ஷெடியூல் என்னென்னா வீக் டெய்லி கிளாஸஸ்க்கு பதிலாக சாட்டர்டே ஒரு ஃபுல் ஹவுஸ் கிளாஸ் எடுக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் லென்த்தியாக இருக்கா லென்த்தியாக இல்லையாங்கிறது கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம இந்த செவன் டு லெவன் ஆக்சுவலாக இன்னி கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கிளாஸ் வந்து செவன் டு லெவனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸஸோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்கிறோம் யாருக்காவது இடையில் பணி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்கியூஸ் மீலாம் சொல்ல தேவையில்ல நீங்கள் போகலாம் யாருக்காவது இயற்கை உபாதைகள் வந்ததுன்னா நீங்கள் போகலாம் யாருக்காவது ரொம்ப தூக்கம் வருது உட்காரவே முடியல அப்படிங்கிறவங்க போகலாம் யார் யாரெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ இருக்கலாம் திரும்ப வரவங்களும் வந்துடலாம் போயிட்டு உங்களோட பிரச்சனைகள் தீர்ந்த உடனே திரும்பவும் நீங்கள் வரலாம் பணிக்கு போக வேண்டியவங்க உயிர் காப்பாற்றுற பணி எங்களுக்கு இருக்குது நாங்கள் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட வேணாம் ஏன்னா நிறைய ஆனால் இதெல்லாம் ஏற்கனவே எடுத்தது தான் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் இதை வந்து கொஞ்சம் ரீடூ பண்ணி ரீடூ பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி எடுத்த கிளாஸஸோட ஒரு ப்ரீஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கிளாஸ் எடுத்திருந்தோன்னா ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் பற்றி எடுத்திருந்தோம் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிளாஸஸ் எடுத்ததுனால ஹோம் விசிட் போகிறவங்க ஹோம் டியூட்டி போகிறவங்க ஓபிடியில் இருக்கிறவங்க வார்டில் இருக்கிறவங்க ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பேஷண்ட்டு நம்ம அணுகவே முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிடும் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேமு பேஷண்ட்டோட ஓன் வேர்ட்ஸில் நேமு அவங்க இனிஷியலு அவங்களோட பேரை கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங்கில் வாங்கணும் அவங்களுக்கு திருமணம் ஆச்சா ஆகலையா அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க என்ன பணி செய்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உணவு எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்றாங்க சிறுநீர் மலம் எப்படி கழிக்கிறாங்க தூக்கம் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்குதா ஹெர்னியா அப்பெண்டிக்ஸு கண்ணுக்கு கேட்ராக்டு இதெல்லாம் மெல்ல மெல்ல நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்த பிறகு நீங்கள் ஓபியில் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் பழக்கமாச்சா சர்ஜரி சொல்கிறது சிஏபிஜி ஸ்கார்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பழக்கமாயிருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இடையில் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படியே நீங்கள் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும்னு இல்லை ஸோ இந்த செவன் டு லெவன் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம சாட்டர்டே கிளாஸஸில் டபுள் வே கம்யூனிகேஷன் வைக்கலாம் அங்கங்கே உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் சர்ஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதா அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் டிஸ்லிபிடிமியா அந்த மாதிரி என்னென்ன உபாதைகள் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உணவில் ஒவ்வாமை ஏதாவது இருக்குதா மருந்துகளில் ஒவ்வாமை இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா அதுதானே நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மேலே மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பற்றி பார்த்தோம் ரெகுலர் இர்ரெகுலர் அதை பற்றிலாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஒரு பாடியோட கம்பார்ட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா கடைசி கிளாஸ் நம்ம அதுதானே பார்த்தோம் ஹெட்டு ட்ரங்க் டே இன்றைக்கி அந்த கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் கிளாஸ் தோங்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இன்னொரு தடவையும் சொல்கிறேன் கிளாஸ் யாருக்கு மு இயற்கை உபாதைகள் இருக்கிறவங்க பணிக்கு போகிறவங்க போகலாம் இடையில் திரும்ப பண் அதனால் இதனால் பணி எதுவும் நிறுத்தக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் டிலே பண்ணிக்கலாம் தாமதம் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சுதான் திரும்ப வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் செவன் டு லெவன் இது லைவ் கிளாஸும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போகிற வழியில் அப்படியே நீங்கள் மொபைலையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு போகலாம் ஸோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது கிளாஸு ஸோ இன்றைக்கி நேராக கிளாஸுக்கு போகலாம் திரும்ப உங்கள் பணி முடிஞ்சதுன்னா நேராக நீங்கள் கிளாஸுக்கு வரலாம் ஸோ இப்போ நேராக இன்னையோட கிளாஸுக்கு போவோம் இன்றைக்கி தேதி இருபத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆல்ரெடி நம்ம முடிச்சது வந்து ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் இனி நம்ம கிளாஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இதயமும் ரத்த நாளங்களும் அதோடைய இயக்கமும் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரத்தம் ஒரு சின்ன வயசுல நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் இல்லையா இந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்கும்போது இந்த நீர்வீழ்ச்சி எங்க தொடங்குதுன்னு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை ஏற்பட்டிருக்கா ஏற்பட்டிருக்கா இப்ப கூட நம்ம குற்றாலம் போயிட்டு வந்தோம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி மேல இருந்து விழுந்து தெரியுது அந்த நீர்வீழ்ச்சி எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விட கிடைச்சது அதுக்கு வானத்திலிருந்து வர மழை மலை மேல விழுந்து வரக்கூடிய நீரோடைகள் சேர்ந்தது தான் அந்த நீர்வீழ்ச்சி ஆனால் எப்படி ஒரு பூ ஒட்டுமொத்தமாக திறப்பதை நம்ம பார்க்க இயலாதோ அது மாதிரி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி துவங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது அது மாதிரி தான் நம்ம இரத்த ஓட்டத்தையும் உய
ரத்தநாளங்கள் சுவாசம் ஜீரண மண்டலம் கழிவு அதே இயக்கம் சிஎன்எஸ் அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் கடைசியா அதை மாஸ்டர் பண்ண என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் இதுதான் ஒட்டுமொத்த நம்ம ஹியூமன் பாடியில இதெல்லாம் தான் இருக்க போது இதை படிக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது படிக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு அனாட்டமியும் கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபிசியாலஜியும் கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் பயோகெமிஸ்ட்ரியும் கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபார்மகாலஜியும் கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபார்மகாலஜி மட்டும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால கடைசி ஒரு கிளாஸ் வந்து ஃபார்மகாலஜி நம்ம தனியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ எப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இயக்கம் நம்ம தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில அடிப்படை தகவல்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை தகவல்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டு இல்லையா ஸோ இதுல இருந்து நம்ம நேரடியாகவே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம் இது ஹெட்டு இது ட்ரங்க்கு கை கால் வால வந்து டெய்ல் அல்லது அப்பண்டேஜஸ் இதை பற்றி நான் ஆழமாக போகலை ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா ஏற்காவது ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னு ஸோ ஹெட்டில் நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள் இருக்கும் கண்ணு காது மூக்கு டேஸ்ட்டு இல்லையா கேட்கும் திறன் எல்லாமே இருக்கும் இது நமக்கு எதுக்கு பயன்படுது மூணு முக்கியமான பணிகள் வாழ்க்கையோட மூன்று அடை அடிப்படை பணிகள் ஃபர்ஸ்ட் நாம இறை தேடுவதற்கு நாம உணவு இறை தேடுவதற்கு அந்த இறை தேடும் பட்சத்துல நம்மளை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இறை தேடும் பணியில நாம இறை ஆயிடக்கூடாது இறை தேடும் பணியில நாம இறை ஆயிடக்கூடாது பிரிடேட்டர் அண்ட் த ப்ரே சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல பிரிடேட்டர் அண்ட் ப்ரே பிரிடேட்டர் அப்படின்னா ஒரு வேட்டையாடுவது ஒரு சிங்கம் மானை வேட்டையாடுறது பிரிடேட்டர் ப்ரேங்கிறது மானங்க ப்ரே இறையாவது இப்ப எப்படி நம்ம வந்து இங்க வந்து சிங்கத்தை போலையும் நீங்க எல்லாம் மான்களை போலையும் இப்ப நீங்க வேற வழியில குண்டுகளை போடப்பட்டிருக்கீங்க எப்படி திருப்பதியில மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது குண்டு திறந்தே இருக்கும் நீங்க பறக்கலாம் வரலாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டம் பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா புல்லு வெளியுது புல்லு இருந்து கொசு வருது புல்லு மேல கொசு மேயுது புல்லுக்கு கொசு கொசு புல்லுல இருந்து தீனி எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் மாடு மாடுல இருந்து அப்புறம் சிங்கம் அதுக்கப்புறம் அந்த உணவு சங்கிலியோட ராஜா நாம அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா உணவு சங்கிலிக்கு ராஜா யாருன்னு வந்து இயற்கை தான் கடைசியா முடிவு பண்ணும் சோ சப்ஜெக்ட் கோர் வந்து திரும்ப இந்த தலையில என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்குது நம்ம இறையை தேடுவதற்கும் இறை தேடும் பணியில நாம பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கும் மூன்றாவது நம்ம இணை தேடுவதற்கும் ஏன்னா அதாவது உயிரை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது உயிரோட அடிப்படை தத்துவம் அதுதான் சார்ஸ் ஜார்வின் சொல்றாரு த சர்வைவல் ஆஃப் திட்டஸ்ட் இந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து ப்ரோக்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எலிக்கு எதுவும் சொல்றது இல்லை எலி குட்டி வரணும்னு அது அப்படியே காலங்காலமா தலைமுறை தலைமுறைகளாக வந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அது ஒரு பக்கம் போக இப்ப இந்த ஐம்புலன்களுடைய இந்த பங்கன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இதை வந்து ரெண்டா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் மேல வந்து இங்க வந்து வயிறுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா தொப்புள் பகுதியை வயிறும் இந்த மார்பக பகுதியை இதயமும் நுரையீரல் இருக்கிறதாவும் வச்சுக்கலாம் இல்லையா அப்படி தானே இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான தசை இருக்கு இந்த இடத்துலயே அந்த தசையை பத்தி சொல்லிடுறேன் அந்த தசை என்ன அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் டயஃப்ரம் டயஃப்ரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மெம்பிரேன் இதுல மார்பக பகுதியையும் வயிற்று பகுதியையும் பிரிச்சு காட்டுற ஒரு திரை ஒரு தசைனால ஏற்பட்ட திரை நமக்கு விக்கல் ஏற்படுவதற்கு ஹிக்கப்ஸ் ஹிக்கப்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு அடிப்படை காரணமே இந்த டயஃப்ரம் தான் அதை பத்தி எல்லாம் லேட்டரா நம்ம பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 
வயிறு என்ன பண்றது இப்ப இவங்களுடைய ரெண்டு பேரோட வேலையுமே உடலுக்கு ஆற்றல் உடலுக்கு ஆற்றல் தருவது எனர்ஜி உங்களுக்கு எனர்ஜி பத்தி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாலே இந்த தத்துவம் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கணும் எனர்ஜி கேன் ஐதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஒன்லி ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு தி அதர் ஆற்றலை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஒரு தோற்றத்திலிருந்து இன்னொரு தோற்றத்துக்கு மாறுபட தான் செய்யும் அதனால இந்த ஆற்றல் நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா வயிறானது உணவுல இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உணவுல இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை கல்லீரலின் துணையோட ஏன்னா உணவு போட்டோடனே ஜீர்ண மண்டலத்துக்கு தான் போகுது வயிறு சிறுங்குடல் பெருங்குடல் நம்ம அதுக்கப்புறம் மோஷன் போயிடுறோம் ஆனா அந்த உணவுல இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை ரத்தத்துல புகுற்ற உறுப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மண்ணீரல் சோ அந்த மண்ணீரலை பத்தியும் நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு இப்ப இது வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள போகும் பொழுது அந்த அனாட்டமே நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் வயிறு வந்து உணவுல இருந்து இருக்கிற ஆற்றலை ரத்தத்துக்குள்ள யார் மூலியமா புகுட்டுது கல்லீரல் மூலமா புகுட்டுது அதுவே நம்மளுடைய மார்பக பகுதி என்ன பண்ணுதுன்னா காற்றுல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் காற்றுல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நுரையீரல் மூலமாக உணவு கல்லீரல் மூலமாகவும் காற்றில் இருக்கிற அந்த பிராண வாயு ஆக்சிஜனை நுரையீரல் மூலமாக ரத்தத்துக்குள்ள புகுட்டுது ஆக மொத்தம் உணவோட ஆற்றலையும் காற்றோட ஆற்றலையும் கொண்டு இதயம் ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு திரவியத்தை உடம்பு ஃபுல்லா இயக்குது அதுக்கப்புறம் தானே அது சுத்தம் பண்ணிக்குது எப்படி சுத்தம் பண்ணிக்குது ரெண்டு பேர்கிட்ட சுத்தம் பண்ண கொடுக்குது ஒண்ணு நுரையீரல்டையும் கொடுக்குது சுத்தம் பண்றதுக்கு இன்னொன்னு நம்மளுடைய கிட்னிஸ் கிட்டையும் கொடுக்குது ஒன்னு லங்ஸ் இன்னொன்னு கிட்னிஸ் அதை பத்தி எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கைகள் கால்கள் எதற்குன்னு பல பேருக்கு இன்னும் புரியல கையை இன்னும் நம்ம எதுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பேனா பிடிக்கிறதுக்கும் செல்போன் பிடிக்கிறதுக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ வகுப்போட இறுதியில் கையும் காலோடைய அடிப்படை விஷயம் அதுக்கான காரணம் எதுக்கு அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆ சரியா ஒரு இது ஒரு ஒரு இது சொல்வது உண்டு ஒரு கப்பல் வந்து துறைமுகத்தில் இருக்கும்போது பாதுகாப்பாக தானே இருக்கும் இல்லையா ஆமாவா இல்லையா ஒரு கப்பல் துறைமுகத்தில் இருந்தால் பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆனால் கப்பல் படைக்கப்பட்டது அதுக்கா பயணத்துக்கா பயணத்துக்கு நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் வண்டியை சும்மா வச்சிருந்தாலும் அது வீணா போயிடும் செப்பலை ரொம்ப நாள் போடாம திடீர்னு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போட்டீங்கன்னா என்ன அவன் பாட்டமே பிச்சுக்குன்னு வந்துடும் டெய்லி போடுற செப்பலை எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போடலாம் அதனாலதான் இந்த கைகளும் கால்களும் சும்மா இருந்தாலும் கெட்டு போயிரும் பணி செய்தா சிறப்பா வியக்கும் அது நம்ம கிளாஸோட முடிவுல நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுத்திருந்தோம் இப்ப வந்து நம்ம இந்த கரண்ட் கிளாஸ்க்கு வருவோம் சோ இன்னைக்கு இந்த ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிளாஸஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணலாம் ரஷ் பண்ணவும் வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அங்க ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் போடுங்களேன் அந்த கம்பத்துக்கு பக்கத்துல கார்டியோ வாஸ்குலர் உறுப்புகள்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்ஸ்குலர்
இந்த அமைப்புல தான் வரையணும் இந்த பல்ப போடணும் அடுத்து வரைய தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா எல்லாரும் வரையலாம் அப்புறம் சின்னதா ஒன்னு போடணும் அப்புறம் பெருசா ஒண்ணு போடணும் ஈஸியா இல்லையா ஸோ இந்த அமைப்புல தான் இதையா இருக்குது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்புறம் ஒருத்தர் இப்படி கூட வரைஞ்சாங்க பாடி பில்டர் மாதிரி அவங்க சார் இப்படி வரைஞ்சாங்க இது நான் பேசாம பல்லுன்றுவேன் அடே நான் பல்லு வேறு மாதிரி இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாலாம் வரையக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இதயத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் ரைட் ஏட்ரியம் ரைட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அப்போ இது ரைட் வென்ட்ரிக்கல் இது அடிப்படை தத்துவம் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் எல்லாமே அசுத்த ரத்தம் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அசுத்தமான ரத்தத்துக்கு என்ன பேரு டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அசுத்தமான ரத்தம் ரைட் ஃபுல்லாவே நீங்க தப்பு தான் ரைட் எல்லாமே என்ன ரத்தம் போயிட்டு இருக்கு அதுல கெட்ட ரத்தம் போயிட்டு இருக்கு அல்லது ஆக்சிஜன் குறைவான ரத்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது பார்த்த பிறகு இன்னும் சில அனடமி லேசா இந்த மேல ரெண்டு கம்பா இருக்குல்ல மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு இது பேரு சுப்பீரியர் வீணா காவா சுப்பீரியர் வீணா காவா கீழே இருக்கிறது அப்போ இன்பீரியர் வீணா காவா இன்பீரியர் வீணா காவா இந்த பக்கம் நாலு ஓட்டைகள் போட்டிருக்கேன் இல்லையா டூ பேர்ஸ் பேர்னா ஜோடி இரண்டு ஜோடிகள் அப்படித்தானே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஜோடி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஜோடி சோ டூ பேர்ஸ் பல்மனரி வெயின்ஸ் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பல்மனரி வெயின்ஸ் ரைட் வெண்டிக்கா லெப்ட் வெண்டிக்கா ஓகே இதை பத்தி நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க பிறகு யார் யாரு என்னென்ன பண்ணி செய்ய போறாங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பொதுவாகவே இதை பாத்தீங்கன்னா ஒட்ரிகளோட <laughs> முக்கியமான <laughs> பேரு <laughs> <laughs> இது பேரு யாருக்காவது தெரியுமா அயோட்டா அரோட்டான்லாம் சொல்லக்கூடாது பரோட்டா அரோட்டாலாம் அயோட்டா அயோட்டான்னு சொல்லணும் ஸோ இது பேரு அயோட்டா இதயம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதயம் உடம்புக்கு ஃபுல்லா ரத்தம் தருவதற்கு முன்னால் தனக்கு தேவையான ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் தருவோம் இதயம் அதுக்குதான் ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல தனக்கு மிஞ்சியது தான் தானம் அந்த தத்துவத்தை இதயம் சின்சியரா ஃபாலோ பண்ணுது உடம்பு ஃபுல்லா உள்ள எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இதயம் ரத்தம் தந்தாலும் தனக்கு முதல்ல தேவையானதை தான் எடுத்துக்கொண்டு தான் தரும் அப்போ இங்க ரெண்டு ஆர்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இது பேரு ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரி இனிமேல் ரைட் எல்லாம் ஆறுன்னு போட்டுடுவேன் ரைட் எல்லாம் ஆறுன்னு போட்டுருவேன் ரைட் கொரோனரி 
ஆர் த்ரீ அடுத்த தடவை ஆர் த்ரீயையும் ஏன்னு போட்டுடுவேன் ஆ ரைட் எல்லாம் ஆறு எல்லாம் லெஃப்ட் ஆர் த்ரீ எல்லாம் ஏ லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர் த்ரீ அப்போ இதயத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் என்னதுன்னு கேட்டால் அயோட்டான்னு சொல்லணும் அயோ இதயத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட்டே அயோட்டா தான் ஆனால் அந்த அயோட்டாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் யாருன்னு கேட்டால் ரைட் கொரோனரி ஆட்ரி லெஃப்ட் கொரோனரி ஆட்ரி இதெல்லாம் எம்சிக்யூஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ சில பேர் இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாம்லாம் எழுதி அரசு தேர்வுக்குழுக்குள்ளே போகணும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்குள்ளெலாம் போகணும்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இதயத்தோட முதல் ஆட்ரின்னு கேட்டால் அது அயோட்டா தான் அயோட்டாவோட முதல் வெசல் யாருன்னு கேட்டா ரைட் கொரோ நிறைய ஆற்றி லெஃப்ட் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட வெசல் வரும் நிலாவில் யார் முதல்ல கால் வச்சாங்க நீல் அம்சாங் பேர் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்டு பேர் போனாலும் அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க போறது இல்லை ஸோ இதை கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் இருந்து சுத்த ரத்தம் போறதுக்கு எப்படி ஒரு வழி இருக்குதோ ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் அசுத்தமான ரத்தம் எங்க கொண்டு போய் சுத்தம் பண்ணிக்கும் இதயம் லங்ஸ்ல போய் சுத்தம் பண்ணிக்கும் ஸோ இது லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் இது ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் இது ரைட் ஏற்றியம் இது லெப்ட் ஏற்றியம் ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கு இது ரைட் பல்மினரி ஆட்ரி இது லெப்ட் பல்மினரி ஆட்ரி ரைட் லெப்ட் பல்மினரி ஆட்ரி ஆற்றி அப்படின்னு பேர் கொண்டது எல்லாமே சுத்தமான ரத்தம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு போகும் இல்லையா ஆற்றினாலே சுத்தமான ரத்தம் தமனி சிறைனா வெயின் ஆனா இங்க மட்டும்தான் மாறுபடும் ஸோ இதுவும் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் போறவங்க நர்சிங் கவர்மெண்ட் காலேஜ்க்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு இந்த இதுல பதிவு பண்றோம் இல்லையா நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல அது மூலயமா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க எல்லா ஆற்றியும் சுத்தமான ரத்தம் தான் எடுத்துட்டு போகும் நேம் டூ ஆட்ரிஸ் தட் கேரிஸ் தி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எந்த ஆற்றி அசுத்தமான ரத்தம் எடுத்துட்டு போகுதுன்னு பார்த்தா ஒன்று பல்மினரி ஆற்றி இன்னொரு ஆற்றி அம்பலிகள் ஆற்றி அதை பிறகு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பல்மினரி ஆற்றியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆற்றின்னு பேர் கொண்டு இருந்தாலும் என்ன ரத்தத்தை கொண்டு போகுது ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் இந்த கோடுக்கு இந்த பக்கம் அசுத்த ரத்தம் இந்த கோடுக்கு அந்த பக்கம் சுத்தமான ரத்தம் இந்த தத்துவத்தில் மிஸ்டேக்கே இருக்கக்கூடாது ரைட் சிஸ்டம் எல்லாமே இங்கே அசுத்தமாக தான் இருக்குது ஏ பொதுவாக ரைட்டுனா நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் அப்படியே மாறாக இருக்குது ரைட்ல ஃபுல்லா அசுத்தமான ரத்தமும் லெப்ட்ல எல்லாம் இந்த வீடு சூழல இங்க சொல்றது தான் செய்வேன் இங்க நினைக்க தான் செய்வதும் இந்த ரைட்னா நல்லதுன்னு தானே எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க இந்த ரைட்னா எப்படி காட்டுறது அந்த மாதிரி இங்க ரைட் தான் தப்பா இருக்கு அது நல்லா தான் தப்பா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அசுத்தமான ரத்தம் இருக்குது ரப்பு ரைட்டுங்கிறத பத்தி இல்ல ரைட் சிஸ்டம் ஃபுல்லா அசுத்தமான ரத்தம் லெப்ட் சைடு ஃபுல்லா சுத்தமான ரத்தம் இது நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுட்ட பிறகு அவுட்புட்டை பத்தி பார்த்துட்டோம் இப்ப இன்புட்டை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து தான் தொடங்குது நல்லா கவனிங்க இப்போ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரைட் ஏற்றியமில் இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு ரைட் ஏற்றியத்தில் அசுத்தமான ரத்தம் ரெண்டு பெரிய காவலாக வருது என்ன ரத்தம் வருது சுத்தமான ரத்தமா அசுத்தமான ரத்தமா அசுத்தமான ரத்தம் ரெண்டு காவா வழியாக வருது ஒன்று காவானாலே அசுத்தமானது தானே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சுப்பீரியர் வீணா காவா இன்பீரியர் வீணா காவா சுப்பீரியர் வீணா காவால இந்த கழுத்துக்கு மேல உள்ள அசுத்தமான ரத்தத்தை சுப்பீரியர் வீணா காவா எடுத்துட்டு வருது அதாவது இந்த ஷோல்டர் கர்த் லெவல்ல இது வரைக்கும் இது வந்து ஒரு காமன் பிளம்பிங் மெக்கானிசம் தான் இல்லையா பில்டிங்ல மேல தண்ணி இருந்தா தான் கீழே வரைக்கும் வரும் கீழே இருக்கிற தண்ணி கீழே போகணும்னா அவ்வளவு வேகமா வராது உதாரணம் நம்ம மேல கருப்பு டேம்க்கு இருக்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல யூஸ் பண்ற குழா எல்லாம் வேகமா வருது ஆனா நம்ம லேடிஸ் ஹாஸ்ல யூஸ் பண்ற குழா ஸ்லோவா தான் வருது காரணம் என்னன்னா புவியீர்ப்பு சக்தி ஸோ இதுவும் லா ஆஃப் கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு சக்தியோட அடிப்படை தத்துவத்தை இதுவும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த இந்த பகுதி நம்மளுடைய ஷோல்டர் கட்டுக்கு மேலே உள்ள அசுத்தமான ரத்தம் அனைத்துமே சுப்பீரியர் வீணா காவால வருது அதாவது இந்த கையிலேருந்து வர ரத்தம் இந்த கையில் அதாவது இதயம் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதயத்துக்கு மேலே உள்ள அசுத்தமான ரத்தம் எல்லாம் சுப்பீரியர் வீணா காவால வருது இதயத்துக்கு கீழே உள்ள ரத்தம் எல்லாமே இன்பீரியர் வீணா காவாலேருந்து வருது அப்போ சுப்பீரியர் வீணா காவா கைக்கு மேலே உள்ளதும் இந்த கை இந்த நிப்பிள் லெவல்லேருந்து கீழே உள்ள அனைத்து ரத்தமும் இந்த இந்த வயிறு இந்த கால் இடுப்பு கர்ப்பப்பை சிறுநீரக பை சிறுநீர் பை மலைப்பை எல்லா இடத்துலேருந்தும் வர
ரொப்பிக்குது ரொப்பிக்குது ஒரு ஒரு துணியாக போட்டால் துவைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாலஞ்சு துணியை சேர்த்து தான் துவைப்போம் அப்படியே இல்லை டெய்லி துவைச்சுப்பீங்களா டெய்லி துவைக்கிறவங்களும் உண்டு சேர்த்து துவைக்கிறவங்களும் உண்டு ஆனால் இதையும் டெய்லியும் துவைக்கும் சேர்த்தும் துவைக்கும் அசுத்தமான ரத்தம் என்ன பண்ணுது ரைட் ஏட்ரிக்கில் கொண்டு வந்து அப்புறம் ரைட் வெண்ட்ரிக்கலில் தள்ளி விட்டுடுது ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணுது பல்முனரி ஆற்றி மூலமாக ரெண்டு நுரையீரலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகுது ஸோ அசுத்தமான ரத்தத்தில் இந்த டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மிகுதியாகவும் ஓட்டு குறைவாகவும் இருக்கும் டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எப்படி இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மிகுதியாகவும் ஆக்சிஜன் கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்புறம் அது நுரையீரலுக்கு போயிட்டு நுரையீரல் என்ன பண்ணுது மூக்கு வழியாக அது நம்ம அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் பார்ப்போம் அது எப்படி எல்லாம் இயங்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நுரையீரலில் பிராணவாயு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் அப்படிங்கிற பிரின்சிபல் மூலமா என்ன பிரின்சிபல் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் தாக்கு வெளியே வரும் பொழுது இப்போ டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் படித்தவங்க டுவெல்த்தில் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க ஆஸ்மோசிஸ் படிச்சிங்களா என்னன்னு தெரியல ஒரு டபுல ஒரு திரையை வச்சுட்டு இந்த ரொம்ப உப்பு மிகுதிய தண்ணீரை வச்சுட்டு இங்க உப்பு குறைவான தண்ணீரை வச்சா என்ன ஆகும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க வந்து ஒரு திரை வச்சிருக்கோம் செமி பெர்மியபல் மெம்பரேன் ஒரு திரையை வச்சோம்னா என்ன ஆகும் உப்பு மிகுதியான பகுதி உப்பு குறைவான பகுதிக்கு போயிடும் நடக்குமா நடக்காதா இதில் ஏதாவது இது இருக்கா குழப்பம் இருக்கா ஒரு டப்புல ஒரு திரையை வச்சுட்டு உப்பு மிகுதியான பகுதியை ஒரு பக்கமும் உப்பு குறைவான பகுதியை ஒரு பக்கமும் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் உப்பு மிகுதியான பக்கம் உப்பு குறைவான பக்கம் போய் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும் சமநிலையை பெற்றுவிடும் சரி எப்படி இதை நாங்கள் நம்புறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன உதாரணங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் குழம்புல உப்பு அதிகமானால் உருளைக்கிழங்க போடுறது குழம்புல உப்பு அதிகமானால் இந்த தேங்காய் திருவி அரிசி ஊற்றுறது நம்ம ஆர்வோ வாட்டர் நீங்கள் ரொம்ப இந்த கீழே போர் வாட்டர்லாம் ஊர்லலாம் போர் தண்ணி தான் குடிக்கிறீங்க கிணறு தண்ணி தான் இங்கே வந்தால் அந்த தண்ணி தான் பாட்டில் தண்ணி தான் கேன் தண்ணி தான் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அதில் ஒன்றுமே இல்லை அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு நாள் பேசணும் இந்த சப்ஜெக்டில் அது கிடையாது ஸோ அந்த ஆர்ஓ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசஸ் அப்படின்னா என்ன திட்டம்னா செமி பேர்மியபல் மெம்பரேன் அதே திட்டம் தான் இங்கே ஆக்சிஜன் காற்றில் அதிகமாக இருக்குது இங்கே நம்ம வர தன் இதில் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சாக்கா என்ன ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போய் ஆக்சிஜன் உள்ளே வந்துடுது இந்த தத்துவத்துக்கு பேர் தான் என்னது டிஃப்யூசன் ஆஃப் கேசஸ் ஆஸ்மோசஸ் ஸோ கம்மியும் அதிகமும் நடக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் இப்ப ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் நுரையீரலுக்கு போய் ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கிச்சு சுத்தம் பண்ண ரத்தம் என்ன பண்ணுது டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பல்மினரி வெயின்ஸ் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பல்மினரி வெயின்ஸ் மூலமா சுத்தமான ரத்தத்தை சூடா சமோசா கொண்டு வருவாங்க தெரியுமா ஸ்கூல்ல லன்ச் பிரேக்ல வெளியே வந்து ஒரு கூடையில கீழே எல்லாம் பேப்பர்லாம் அடிக்கிட்டு மேல மட்டும் அப்படி தள்ளிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில எல்லாம் வருது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் சூடா எடுத்துட்டு வருவாங்க தெரியுமா நீங்கள் நினைப்பது உண்டா அந்த டப்பு ஃபுல்லாக சமோசா இருக்கும்னு பக்கெட் ஃபுல்லாக பக்கெட் ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை மேலே மட்டும் தான் இருக்குமா மேலே மட்டும் தான் இருக்கும் உள்ளெல்லாம் தூ இந்த பேப்பருங்கெல்லாம் அடக்கி வச்சு மேலே அட்டை பெட்டி வச்சு அதுக்கு மேலே லேசாக அடுக்கி வச்சு வருத்த கருவேப்பில் பச்சை மிளகாலாம் மேலே வச்சுருப்பாங்க உங்களை ஈர்க்கிறதுக்காக உணவை எப்படி ஒரு மகரந்தத்தை ஈர்த்து ஒரு மகரந்தத்தில் இருக்கிற தேனை குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தேனி எப்படி வருதோ நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் வெறும்னேன்னு செவனேன்னு உட்காந்துருந்தாலும் கடலை டைம் பாஸ் இஞ்சி மரபான்னு வந்து விற்கிறாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த சுத்தமான ரத்தத்தை சூடு சூடாக அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக அட்டே பல பல பலன்னு ஜொல்லிக்க ஜொலிக்க நுரையீரலேருந்து சுத்தம் பண்ண ரத்தத்தை லெஃப்ட் ஏற்றியமே ரெண்டு சின்ன குழாய் வழியாக ஏன்னா சாக்கடை தான் காவால் போகும் நல்ல தண்ணி சின்ன சிறு குழாயில் தான் வரும் அதனால தான் இன்ஃபீரியர் வீணாக்காவா சுப்பீரியர் வீணாக்காவா பெருசு பெருசாக இருக்குது ஏன்னா அசுத்தமான ரத்தம் நிறைய வரும் சாம்பு கவர் முடி கிடி எல்லாம் என்னென்னமோ அடிச்சுக்கிட்டு வரும் 
ஆனால் சுத்தமான ரத்தம் எதில் வரும் மெல்லீசு குழாய்களில் வரும் இரண்டு ஜோடிகளில் வருது நாலு சமமாக ஊற்றணுங்கிறதுக்காக நல்ல தண்ணி பிடிக்கிற குழாய் எப்படி வரும் ஒரு ஓவர் டேங்க் ஊர்லலாம் வச்சிங்கன்னா நாலஞ்சு குழா சிறு சிறுவாக பிடிச்சிட்டு லேடிஸ்லாம் வந்து குடத்தை வந்து பிடிச்சிட்டு போவாங்களா இல்லையா அதனால தான் காவாலாம் பெருசாக இருக்குது நல்ல ரத்தம் வர்றது சிறுசாக தான் இருக்குது அது ரெண்டு ஜோடி டூ பேர்ஸ் ஆஃப் பல்மரி வெயின்ஸ் அதே மாதிரி தான் வேணு அப்படின்னாலே சிறைனு பொருள் சிறை அசுத்தமான ரத்தம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு வரும் ஆனால் இங்கே மட்டும்தான் சிறை சுத்தமான ரத்தம் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இதுவும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் முக்கியமானது அனைத்து சிறைகளும் அசுத்தமான ரத்தத்தை கொண்டு வரும் எந்த சிறை சுத்தமான ரத்தம் கொண்டு வரும் அப்படின்னா ஒன்று பல்லுநரி வேன் இன்னொன்று அம்பிலிக்கல் வேன் இங்கே நம்பிக்கல் வேணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எங்கே வருதுங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் சரி இடையில திரும்ப உங்களுக்கு டிஸ்கிளைமர் சொல்கிறேன் பனி இருக்கிறவங்க தூக்கம் வரவங்க இயற்கை உபாதைகள் வரவங்க போயிட்டு வந்துங்கன்னு இருக்கலாம் போகிறவங்கள பற்றி நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் வரவங்களை ஏன் வரீங்கன்னு கேட்க மாட்டோம் நீங்கள் பாட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் தூக்கம் வருது என்னால் உட்காரவே முடியல எதையும் உங்களை தப்பாலாம் நினச்சிக்க மாட்டேன் தூக்கம் வரவங்க எந்திரிச்சு போகலாம் கொஞ்சம் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரலாம் டீ சாப்பிட்டு வரலாம் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் வெளியே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்குது போயிட்டு நீங்கள் போகிறவங்களாம் போயிட்டு வரலாம் வந்துட்டோம் நான் இது எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன் நீங்கள் போகிறவங்க போகலாம் வரவங்க வரலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்கார வேண்டாம் ஏன்னா தூக்கத்தை மீறி கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா நான் சொல்கிறது எதுவும் புரியாது ஏதோ ஓன்னு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்குமே கண்டி அதை அந்த அர்த்தம் மூலையில் ஏறாது சரியா தூக்கம் வருதுன்னா போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வாங்க தூக்கம் வரதான் செய்யும் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆனால் ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு வராது கேட்கணும் கேட்கணுன்றவங்க எப்படி இருக்கும் பசிக்கவும் செய்யாது இல்லையா ஆ கேட்டுக்கிட்டே ஐயோ கை தட்டுங்க பல்மரி வெயின்ஸ்ல சுத்தமான ரத்தத்தை சூடு சூடா லங்ஸ்ல இருந்து சுத்தமா இறக்கி எடுத்துட்டு லெப்ட் ஏற்றி கொண்டு வந்துட்டு லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு கொண்டு வந்துருது இல்லையா சோ சுத்தமான ரத்தம் உடம்பு ஃபுல்லா தள்ளணுங்கிறதுனால இந்த நான்கு அறைகளிலேயே மிகப்பெரிய அறை இந்த அறை தான் வரையும் போதே நம்ம வித்தியாசம் காட்டிட்டோம் இல்லையா லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் தான் இந்த நான்கு அறைகளிலேயே மிகப்பெரிய அறை இந்த லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணுது சுத்தமான ரத்தத்தை இதயம் ஃபுல்லா தள்ளி உடம்பு ஃபுல்லா சுண்டு விரல்ல இருந்து காதுல இருந்து நுனி மூக்குல இருந்து நுனி காது வரைக்கும் போக செய்யுது அது எப்படி போக செய்யுது அயோட்டா மூலமா போக செய்யுது அயோட்டா அப்ப என்ன பண்ணுது மோர் ஆக்சிஜன் லெஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு வருது இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைவாகவும் ஓட்டும் நிறைவாகவும் இருக்குது உடம்பு ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த ஓட்டத்துல உடம்பு ஃபுல்லா வந்து என்ன பண்ணுது அயோட்டா ஆனா அதுக்கான தேவையை முதலே அது எடுத்துக்குது எடுத்துக்குதா இல்லையா என்ன சொன்னா உங்களுக்கு தனக்கு மிஞ்சியது தான் தானம் அப்படிங்கிறது ரைட் கொரோனி ஆற்றி லெப்ட் கொரோனரி ஆற்றி மூலமா இத்தனை வேலையும் செய்ய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் எவ்வளவு வேலை இருக்கு சுத்தமான ரத்தத்தை அசுத்தமான சுத்தமான காத்துல இருந்து ஆக்சிஜனை பிடிக்கணும் அதை காத்துல தள்ளணும் ஒரு பலூன் அடிக்கவே அஞ்சாறு செகண்ட் ஆகுதா இல்லையா இல்லையா இந்த மொத்த பணி காத்துல இருந்து இருக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ள வரதும் அசுத்தமான ரத்தம் உள்ள வந்து அசுத்தமான ரத்தம் போய் சுத்தம் பண்ணிட்டு திரும்ப சுத்தமான ரத்தம் அந்த அயோட்டா வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு வினாடிக்கும் குள் தான் நடக்குது பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் இதுக்கு பேர் கார்டியாக் சைக்கிள் இதுக்கு பேரு கார்டியாக் சைக்கிள் இது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சொடக்கு விடுற நேரத்தை விட குறைவா நடக்குது அப்ப இயற்கை பிரம்மாண்டமானது தான் நீங்க என்னதான் பாதா பூமி கீழே ட்ரெயின் விட்டாலும் சரி நிலாவுக்கு ஏவுகணை விட்டாலும் சரி இதை அடிச்சுக்க முடியாது இல்லையா இது எலிக்கும் நடக்குது புளிக்கும் நடக்குது நமக்கும் நடக்குது கொசுக்கும் நடக்குது கோழி குஞ்சுக்கும் நடக்குது வாத்துக்கும் நடக்குது கரப்பாம்பூச்சிக்கும் நடக்குது எல்லாருக்குமே இது நடக்குது கால வினாடிகள் வேணா கொஞ்சம் மாறும் ஆனா இதை விட குறைவா தான் இருக்குமே கண்டி இதை விட வேகமா ஆவாது ஸோ ஒரு வினாடிக்கும் குள் பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் இந்த மொத்த பணிகளும் செய்து முடிச்சிருது நம்மளுடைய இதய நமக்காக இல்லையா அதுல நம்ம தேவையில்லாத அப்ப இதுல ஏதாவது காதல் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது இதுல விஷயம் இருக்குதா ஏதாவது நீதான் எனக்கு வேணும் மச்சான் நீதான் இதயத்துல ஒன்ன தாங்குற ஒன்ன தவிர இங்க வைக்க ஆறு இல்ல நாலு அறைகள் இருக்குது அப்படியே வைக்கணாலும் ஆளுக்கு ஒரு அறையில வைக்கலாம் ஒண்ணுமே இடமே இல்லையா சுத்தமான கெட்ட ரத்தமும் நல்ல ரத்தம் போற சாக்கடை ஒரு மோட்ரு அதை போய் இங்க நினைக்கிறத செய்வேன் இங்க நினைக்கிறத சொல்வேன்னா சொல்றது ரொம்ப மோசமானதா அதுல ஏதாவது அடிப்படை தத்துவம்
அக்கம் பக்கமா ஒரு ஒரே ஒரு கோடு தான் நடுவில் வடிவலினம் சொன்ன மாதிரி இந்த கோட்டை தண்ணி நீயும் வரப்படாது இந்த கோட்டை தண்ணி நானும் வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப செம்மையாகவும் சீராகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் நல்லா செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நாலு மணி நேரம் கழிச்சு சிஸ்டர் சார்ஜ் எடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி நல்லா ஒரு வினாடிக்கே ஃபுல்லா நடக்குது இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இப்ப நம்ம இது எப்படி எல்லாம் பரவுது அந்த ஆற்றி என்னென்ன பேர் எல்லாம் எடுக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சோ இது எல்லாமே கார்டியாக் சைக்கிள்ல தெரிஞ்சுட்டோம் காரணங்களுக்காக <laughs> 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 பொருள் <laughs> அந்த கிளாவிக்கல் மேல அந்த செயின் அழகா விழுந்து வர்றதே ஒரு அழகு தானே நம்ம சுடிதார் பிளவுஸ் எல்லாம் போடும் போது அந்த போடுற ஒரு சரோன் செய்யணும் ரெண்டு சரோன் செய்யணும் எந்த எலும்பு மேல அப்படி தாவி வருது கிளாவிக்கல் ஓகே கிளாவிக்கல் இன்னொரு பேரு காலர் போன் கிளாவிக்கல் இன்னொரு பேர் என்ன காலர் போன் காலர் போன் பேரு சோ கிளாவிக்கல் கீழே அது போறதுனால அதுக்கு பேரு சப் கிளேவியன் இங்க சில டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் சப் சுப்ரா இன்ஃப்ரா இன்ஃபீரியர் சுப்பீரியர் அப்படிலாம் நம்ம சில டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன பொருள்னா சுப்ரானா மேல இன்ஃப்ரானா கீழே சுப்பீரியர்னா மேல இன்ஃபீரியர்னா கீழே சப்னா கீழே எப்பினா மேல சப்னா கீழே எப்பினா மேல சோ இந்த இந்த வார்த்தையோட தத்துவங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்னொரு விஷயமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு உடல் இருக்கு அப்படின்னா சூரிய ஒளி படுற பகுதி சூரிய ஒளி படுற பகுதி பின்னாடி பக்கம் இப்ப ஒரு பள்ளிய திருப்பி பாத்தீங்கன்னா மேல சொர சொரனும் கீழே வலுவலுன்னு இருக்கா ஒரு தவக்கலைய மேல சொர சொரனும் கீழே வெள்ளன்னு இருக்கா அந்த மாதிரி தானே நாமளும் இருக்கும் பின்னாடி கொஞ்சம் கருப்பாகவும் உள்ளங்கை கொஞ்சம் உள்பக்கம் எல்லாம் கொஞ்சம் வெள்ளண்டு இருக்கு எவ்வளவு கருப்பா இருந்தா கூட மேல கருப்பாகவும் கீழே கொஞ்சம் வெள்ளண்டு இருக்கு அந்த வெள்ளண்டு இருக்கிற பகுதி வெண்ட்ரல் வெள்ளண்டு இருக்கிற பகுதி என்ன வெண்ட்ரல் கருகருன்னு இருக்கிற பகுதி டார்சல் சூரிய ஒளி படுற பகுதி டார்சலும் உள்ள இருக்க சூரிய படாத பகுதிய வெண்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒண்ணு இத ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் உடம்போட மையத்தை நோக்கி வர பகுதி உடம்போட மையத்தை நோக்கி வர பகுதியே மீடியல் அப்படின்னு சொல்றோம் உடம்போட மையத்திலிருந்து வெளியே போறத லேட்ரல் அப்படின்னு சொல்றோம் மீடியல் லேட்ரல் இது கிரேனோ கிரேனோனா தலை கிரேனோனா தலை காடல் வைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்போ சென்ட்ரலா இருக்கிறதும் இது மீடியல் தான் இருகோடுகள் மாதிரி தான் இது லேட்ரல் ஒன்னோட ஒன்னு ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு புள்ளியை கொடுத்துட்டு இது சென்ட்ரலா மீடியல்னா சொல்ல முடியாது ரெண்டு பாயிண்டை கொடுத்து ரெண்டோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒன்னு மீடியலாகவும் ஒன்னு லேட்ரலாகவும் சொல்லலாம் மீடியல் லேட்ரல் கிரேனோ கார்டல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் 
இந்த சப்ளேவியன் ஆர்ட்ரி இருக்கு இல்லையா எல்லாமே ஆர்ட்ரி தான் கொரோனா இந்த காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி இருக்குது இல்லையா இது வந்து இரண்டா பிரியுது இந்த காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி இன்டர்னல் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரியாவும் எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரியும் மாறுது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம்ல வராங்க இல்லையா இன்டர்னல்ல எல்லாரும் பிப்டி அவுட் ஆஃப் பிப்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இருந்தாலும் சரி படிப்பே சரியா வரலனாலும் சரி மக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் அந்த படிப்பு சரியா வரல ரெண்டு பேருமே பிப்டி அவுட் ஆஃப் பிப்டி தான் எக்ஸ்டர்னல் வரும்போது தான் எக்ஸாம்ல எழுதும் போது தான் தேரியில ஒருத்தர் நூத்துக்கு நூறு இன்னொருத்தர் முப்பத்தி நாலு கருண பாசம் முப்பத்தஞ்சு ஆகுதா இல்லையா மார்க் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிப்டி 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 போட்டிருக்கோம் இந்த ஒய்வால பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்கூல் நம்ம மேலே காட்டுற ஒரு கருணை ஆனால் அதுவே நாம் நமக்கு கருணை காட்டுறோமா எக்ஸாம்ல எவ்வளோ வாங்குறோம் நூற்றுக்கு முப்பதுக்கு மேலே இருந்தால் கருணை போட்டு பாஸ் பண்ணி முப்பத்தஞ்சு வாங்கினவங்களாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கோங்க நம்ம ஃபெயிலாக போடணவங்க தான் அந்த ஆசிரியரோட கருணையால் நம்ம பாஸ் ஆகிருக்கோம் நாற்பதுக்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னா அது உங்கள் சொந்த முயற்சி ஓகேவா இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஏழுனா அது வாய்ப்பே இல்லை அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ண எந்த ஒரு யோசனையும் வரல அந்த ஆசிரியருக்கு இந்த மாணவன் திரும்ப படிக்கணும் இந்த மாணவன் இன்னும் மாணவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி முகத்துக்கு ரத்தம் கொடுக்குது முகத்துக்கு ரத்தம் கொடுக்குது இன்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி மூளைக்கு ரத்தம் தருது அப்போ இதயத்துல இருந்து இந்த இன்டர்னல் கரோட்டிட் எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டிட் மிகவும் ரொம்ப அருகாமையில இருக்கா அருகாமையில இருக்கா இல்லையா அப்போ இதயத்தோட முதல் முதல்ல வர ரத்தத்தை யாருக்கு அது கொடுக்குது இதயத்துக்கு முதல்ல எடுத்துக்குது எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து யாருக்கு தருது தலை அதனால திருப்பூர்ல திருவள்ளூர்ல நிறைய இடம் பொருத்தல் தலை 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 தளபதி இளைய தளபதி இப்போ புரட்சி தளபதி அது மாதிரி நிறைய தளபதி இருக்கு தலை அப்படின்னா மெயின் ஹெட் ஹெட் மாஸ்டர் ஹெட் மிஸ்ட்ரெஸ் ஹெட் கேர்ள் ஹெட் பாய் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இல்லையா தலைமை செயலகம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ தலை தலைமை அதனால இதயத்துல இருந்து வர முக்கியமான ரத்தத்தை எதுக்கு கொடுக்குது நம்மளுடைய ட்ரங்குக்கு அதாவது ஹெட்டுக்கு கொடுக்குது ஏன் ஹெட்டுக்கு முக்கியம் ஐம்புலன்களையும் வச்சு ஒரு ஆட்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இறையை தேடுவதற்கும் இறை தேடும் நேரத்தில் நாம் இறையாகாமல் இருப்பதற்கும் ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால சுத்தமான ரத்தத்தை முதல்ல தருது அடுத்த சுத்தமான ரத்தத்தை யாருக்கு தருது கைக்கு தருது இல்லையா சப்ளை வேணா யாருக்கு போகும் அந்த ரத்தம் இரண்டு கைகளுக்கும் போகும் ஸோ அதனால தான் இந்த உடலிலேயே தலைக்கு அடுத்தபடியாக நாம் அடுத்து மிகவும் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற உறுப்பு என்ன கைகள் திங்கிறதுக்கு கழுவுறதுக்கு பெருக்கிறதுக்கு கூட்டுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எது என்ன தேவைப்படுது ஒரு குறந்து தாவரத்துக்கும் சரி ஒரு அணியில் எடுத்து சாப்பிடுது எலி எடுத்து சாப்பிடுது அப்புறம் இந்த ஈ இருக்கு இல்லையா உருண்ணு அந்த குயின் சத்தம் அது அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலத்து மேலே உட்காந்துட்டு அந்த ரெண்டு கையை வச்சுட்டு இந்த நானி படத்தில் ரொம்ப அருமையாக காட்டுறாங்க அந்த ஈ என்னென்ன சேட்டைகள் செய்யுதுன்னு எலியாக இருக்கட்டும் அந்த முன் கைகள் அதாவது முன் கைகளை தான் ஃபோர் லிம்னு சொல்கிறோம் முன் கைகளை ஃபோர் லிம் பின் கைகளை ஒரு செவிலி தாய் தன்னுடைய இரு குழந்தைகளை எப்படி பாத்துக்கிறது அப்படி பண்ணல எது முக்கியமோ அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிடுது இப்ப நம்ம யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் கீழே பாடல முக்கியமான இடத்துக்கு தான் லைட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஃபேன் ஏசி தேவையில்லை அதனால ஏசி யூபிஎஸ்ல கொடுக்கல பிரிச்சு கொடுக்கல தேவையில்லாத இடத்துல நாலு லைட் இருந்தால் எல்லா லைட்டும் கொடுக்கல ஒரு ரூமுக்கு ஒரு லைட் தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இதையும் என்ன பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் மூளைக்கு கொடுக்குது அடுத்து இரு கைகளுக்கு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குதுன்னா அது அந்த அயோட்டா இருக்கு இல்லையா அந்த அயோட்டா அப்படியே தொராசிக் அயோட்டாவா மாறுது என்னவா மாறுது தொராசிக் அயோட்டா தொராசிக் அயோட்டாவா மாறுது அப்புறம் என்ன பண்ணுது அப்டாமினல் அயோட்டாவா மாறுது அப்டாமினல் அயோட்டாவா மாறுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆட்ரியா பிரியுது 
ஹியூமரல் ஆற்றின்னு சொல்லலை இதுக்கு பேரு பிரேக்கியல் ஆற்றின்னு பொருள் அந்த பிரேக்கியல் ஆற்றி பிரேக்கியல் இங்க வரைக்கும் வந்தா அது பேர் பிரேக்கியல் ஆற்றி இங்க வரும்போது ரேடியல் ஆற்றி அல்நார் ஆற்றி அவ்வளவுதான் இங்க டார்சாலி ஸ்பீரி சாண்டி ஏன்னா இங்க ரேடியல் ரேடியஸ் போல் அல்னா போல் அதனால அல்னா ஒட்டி வர்றது அல்னார் ஆற்றி ரேடியஸ் ஒட்டி வர்றது ரேடியல் ஆற்றி அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இந்த ஆற்றி பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஆற்றி சுத்தமான ரத்தம் கொடுத்துருச்சு சில பேர்லாம் இந்த சாப்பாடு பரிமாறலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க வாங்க வாங்க வாங்கண்ணே வாங்கண்ணே நான் போடுறேன்னா மா அண்ணனுக்கு சாம்பார் ஊத்துமா இந்த இலையை கூப்பிடு சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே அந்த இலையை எடுக்கும்போது மோ இலையெல்லாம் ஆயிடுமா கவனிச்சிருக்கீங்களா இந்த சுத்தம் செய்யற துப்புரவு பணியாளர எப்பவுமே தாழ்மையுடன் நடத்தக்கூடாதுன்னு பல இடங்கள்ல சொல்லி இருந்தோம் பல இடத்துல அதுல வகுப்புகள் எடுத்திருந்தோம் பல இடத்துல ஔவையார் சொன்னது திருவள்ளுவர் சொன்னது நிறைய பேர் எடுத்து சொன்னாலும் நல்லா படிச்சு ஊருக்கே உள்ள சேர்மன் என்ன பண்றாரு யாருமா அது ஏமா ஏய் அல்ல எடுமா சுத்தம் பண்ணுமா சொல்றாங்களா இல்லையா இங்க அதுக்கான இடம் கிடையாது அது நீங்க பண்ணலாம் அங்க பண்ணலாம் அங்கேயும் பண்ணக்கூடாது இங்க சுத்தமா பண்ண முடியாது ஏன்னா அசுத்தம் செய்யற பணியாளர்கள் ஒரு நாள் லீவு போட்டாக்கா ஊரே நாறி போயிரும் பாக்குறீங்களா டயபெட்டிக் ஃபுட் எல்லாம் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணா எப்படி வருது வாசனையா இருக்கா நறுமணமா இருக்கா துர்நாற்றமா இருக்கா துர்நாற்றம் கட்டுமையான துர்நாற்றம் உட்காரவே முடியல இல்லையா அப்போ இந்த நல்ல ரத்தத்துக்கும் கெட்ட ரத்தத்துக்கும் நடுவுல ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லையா மிடில் மேன் எப்பவுமே ஒரு ஆள் இருக்கணும் இந்த நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் நடுவுல ஒரு மிடில் மேன் இருக்கணும் அவனுக்கு பேர் தான் கேபிலரி குழாய்கள் வந்து தோலுக்கு கீழே நம்மளுடைய தோலுக்கு கீழே நல்ல ரத்தமும் கெட்ட ரத்தமும் அதாவது ஒரு நதியும் கடலும் சங்கமிக்கிற நேர இடத்த முகத்வாரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கதான் இந்த ஏ இந்த எராக்கல் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க இந்த வேதாரண்யம் சைட்ல அப்புறம் நம்ம இப்ப பழவேற்காடு சைட்ல எல்லாம் பார்த்தோம் நதிகளும் அல்லது ஒரு ஏரியும் கடலும் சங்கமிக்கிற நேரம் கடல் தண்ணி நதிக்குள்ளேயும் அந்த நதியோட எண்டு அந்த ஏரிக்குள்ளேயும் வரும் ஏரியோட தண்ணி கடலுக்குள்ளேயும் போகும் அந்த மாதிரி சுத்தமான ரத்தத்துல கொஞ்சம் அசுத்தமான ரத்தத்துல கொஞ்சம் அங்க டிரான்சாக்சன் நடக்குது அங்க டிரான்சாக்சன் நடக்குது அது இடத்துக்கு பேர் தான் கேபிலரிஸ் கேபிலரிஸ்ல இருந்து திரும்ப அனைத்து ரத்தமும் அசுத்தமான ரத்தமும் அதோடைய துணிகளான வெயின்ஸ் மூலமா அப்படியே வெயின் வெயினா வரும் ரைட் காமனிலியா வெயின் டிபிஎல் வெயின் பெமோரல் வெயின் பாப்புலிட்டியல் வெயின் அப்படியே வந்து நிப்புளுக்கு மேல உள்ளத சுப்பீரியர் வீணா காவா வழியாகும் நிப்புளுக்கு கீழே உள்ளத இன்பீரியர் வீணா காவா வழியாகும் அசுத்தமான ரத்தம் எல்லாமே திரும்ப ரைட் ஏற்றியத்துக்குள்ள வந்து திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் ஒரு ஒரு நிமிடமும் நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு நிமிடத்திற்கு அவங்கவுங்க ஹார்ட் பீட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சில பேருக்கு இப்ப பாருங்க ஃபீவர் இருக்கும்போது ஹார்ட் பீட் கூடுது ஃபீவர் இருக்கும்போது எவ்வளவு ஹார்ட் பீட் கூடுனா ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இப்ப திரும்ப சொல்லல அது யாருக்காவது ஞானம் இருந்ததுன்னா பிரேக்ல சொல்லலாம் சோ ஒரு ஹார்ட் பீட் சில பேருக்கு நார்மல் ஹார்ட் பீட் எவ்வளவு வேல்யூ சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் இந்த செவன்டி டூ சொல்ற வேல்யூ இருக்க கூடாது ஹார்ட் பீட் அப்படின்னு கேட்டா சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே பிராடி கேடியா ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருந்தா டக்கி கேடியா சோ சிக்ஸ்டிக்கு கீழே பிராடி அந்த ஒரு நிமிடத்திற்கு அத்தனை பீட் அத்தனை தடவை சுத்தம் செய்யும் கார்டியாக் சைக்கிள் வேறு பல்ஸ் ரேட்டுங்கிறது வேறு இந்த மொத்த வேலையை செய்யறது தான் பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ல ஆனா ஒரு நிமிடத்திற்கு அறுபது தடவையோ எழுபது தடவையோ எண்பது தடவையோ அது அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் இந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வேலை எப்பெல்லாம் செய்யுது நம்ம முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் எக்ஸாம் இருக்கிற நேரம் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் தூங்கிறதுக்கான நேரம் ஆனா நாம கடைசியில் என்ன சொல்றோம் இதையும் உனக்காக தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் இந்த இதயத்தை வேற யாருக்கும் கொடுக்க விரும்பல யாருக்காக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நமக்காக மட்டும்தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இங்க வந்து குடியிருக்க எந்த இடமும் இல்ல இங்க எந்த ஸ்பெஷல் சோபா செட்டோ எந்த இடமும் இல்ல ஆனா அப்ப எங்க அந்த ஆள் குடி இருக்கிறாங்க ஏன்னா அரும்பற வயசுல இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் இல்லையா அதாவது பதினாறு வயதிலே காதல் பூக்கும் 
அந்த அரும்பும் வயசு அதிசயம்னு இது வைரமுத்தையா ஒரு பாட்டுல எழுதுறாரு இல்லையா சோ பதினாறு வயதுக்கு கடக்கிறவங்க எங்க அந்த ஆசை வருது அதை பத்தி நம்ம லாஸ்டா நர்வஸ் சிஸ்டம்ல பாப்போம் சரியா நர்வஸ் சிஸ்டம் ஏன்னா இதை பத்தி யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கணும் தானே அது நல்ல விதமாகவும் அதை நல்ல எப்படிதான் அது உண்மையாவே இயங்குது எப்படி ஒரு ஆண் பால் பெண் பாலோட ஈர்க்குது பெண் பால் எப்படி ஆண் பாலோட ஈர்க்குது அது எப்படி அந்த கெமிஸ்ட்ரி சொல்றாங்கல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த டான்ஸ் இந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் எல்லாம் இந்த கெமிஸ்ட்ரி சும்மா கிழி 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 கிழின்னு இருந்தா உங்களுக்கு கோல்டன் டைமண்ட் பிளவர் மேல இருந்து கொட்டுது பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாருக்கும் கோல்டு பஸ்ஸர் அமுக்குறாங்க மேல இருந்து நிப்பான் பைன் ஸ்டார் என்ன பண்றாரு கொட்டுறாரு அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல பார்ப்போம் இந்த ஏன் ஆளுவோம் ஆளு அந்த ஆளுங்கிற பகுதி எல்லாமே வந்து இதயத்தோட சாப்டர் கிடையாது அது மட்டும் தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆள் அப்படிங்கிற சாப்டர் எங்க வருது நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வருது அதை நம்ம அங்க வரும்போது பார்க்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவடைஞ்சிருச்சா ஓகே முக்கியமானது பிளட் பிரஷரால ரெண்டு முக்கியமான நோய்களை பத்தி இப்ப நீங்க பார்க்க போறோம் பிளட் பிரஷரோட இரண்டு முக்கிய நோய்களை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்ப இந்த சிறையும் தமனியும் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு பைப் இருக்க போகுது அதாவது ஒரு சிறைய முழு சிறைய வெட்டி பார்க்க போறேன் வெட்டி பார்க்க போறேன் அந்த சிறைய இப்படி வெட்டினது இப்படி ஒரு வெட்ட போறேன் இப்போ முழு சிறை எங்கெங்கயோ வருது இந்த சிறை அயோட்டா ஆற்றி வெயின் ஏதோ ஒரு சின்ன பிட்டை மட்டும் எடுத்துக்க போறேன் அந்த பிட்டை இப்படி வெட்டி உள் பகுதியா பார்க்க என்னது இதுல எது சிறையா இருக்கலாம் எது தமனியா இருக்கலாம் அதே வரிசையா தானே சார் எழுதிருக்கீங்க அது சிறை இது தமனி அப்படின்றீங்களா தமனி சற்று திக்காகவும் சிறை சற்று மெலிதாகவும் இருக்கும் ஆனா பார்ட்ஸ் சேம் தான் பார்ட்ஸ் சேம் தான் மூணு லேயர் இருக்கு முதல் லேயர் ரெண்டாவது லேயர் மூணாவது லேயர் முதல் லேயர் முதல் லேயர் உள்ள இருக்கிற லேயர் உள்ள இருக்கிற லேயர் டியூனிகா இன்டிமா இன்டர்னல் இன்டி உள்ள டியூனிகா மீடியா நடுல மீடியல்னா நடுல டியூனிகா மீடியா வெளிய டியூனிகா அட்வென்ச்சர் வெளியே போறோம் இல்லையா அட்வென்ச்சரஸ் சொல்றோம் இல்லையா இந்த சுற்றுலா போறது அட்வென்ச்சரஸாக இருந்ததுன்னு ஆங்கிலத்துல எழுதுறோம் இல்லையா இது பேரு டியூனிகா அட்வென்டிஷியா அதே தான் அதுக்கும் இருக்குது இது டியூனிகா அட்வென்டிஷியா இது டியூனிகா மீடியா இது டியூனிகா இன்டிமா இதோட வேலை என்ன இது எப்படி செயல்படுதுன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான உதாரணம் ஒப்புதான்ந்த <laughs> 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 கடகடனு கடனை முடிச்சுட்டு வரோம் ஆக்சுவலா கடன் தானே நம்ம காலையில முடிக்க வேண்டிய அருமையான கடன் அப்போ இதுல நம்ம ஸ்பீக்கர் மேட்டர போடுறோம் சரி இது ஒரு காலையிலேயே கேட்க எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு சார் அப்படின்னாக்கா அடுத்து என்னது ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா 
கல்யாணம் எல்லாம் ஆகும் போது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் புல்லட்டு தராங்க மாப்பிள்ளைக்கெல்லாம் இப்போ புல்லட் கொடுத்தா தான் மாப்பிள்ளை எடுக்கிறாங்க பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டாயம் பெரிய டிவி இந்த சைஸில் டிவி இந்த கட்டில் பீரோ மரக்கட்டு எல்லாம் இந்த கல்யாண சத்திரத்தில் ஓரமாக அடுக்கி இருப்பாங்க இல்லையா வசதிக்கு ஏற்ப தேவையா தேவையில்லைங்கிறதுல அப்புறம் டிபேட் வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் ஒரு நான் ஸ்டிக் குக்கர் கொடுப்பாங்களா கூப்பிட மாட்டாங்களா நான் ஸ்டிக் தவா கொடுப்பாங்க இது மீன் கீனு வறுக்கிறது தோசை நம்ம பொண்ணு கஷ்டப்படுமே சொரண்டி சொரண்டி இதை கொடுத்துட்டோமானா அதுவே கைண்டு வந்துடும் அப்போ இதோட பணி என்ன உணவு இதில் ஒட்டாமல் இருப்பதும் கழிப்பறையில் கழிவு ஒட்டாமல் இருப்பதும் ரெண்டோட தத்துவமும் ஒன்று தான் இல்லையா தோசை அதில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதும் கழிப்பறையில் ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் லேசாக என்ன விடணும் இங்கே கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி விடணும் என்ன அது ஒட்டாமல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் விடணும் அது மாதிரி ரத்தம் உள்ள உரையாமல் இருப்பதற்காக ஒரு நான் ஸ்டிக் லேயர் ஒரு நான் ஸ்டிக் லேயர் தான் இந்த ட்யூனிகா இன்ச்சிமா உள்ள ரத்தம் ஒட்டாது ரத்தத்தோட ஒரு அடிப்படை தத்துவம் என்ன ரத்த குழாய்கள் உரையாமல் இருப்பதும் ரத்த குழாயில் ஒரு வெட்டு ஏற்பட்டவுடன் உறைந்து போவதும் அதுதான் பிளீடிங் அண்ட் கிளாட்டிங் அப்படிதானே தெரியும் இல்லையா பிளீடிங் அண்ட் கிளாட்டிங் ரத்த குழாயில அது உறையவே கூடாது ரத்த குழாயில இருந்து அடிப்பட்ட உடனே என்ன ஆயிரணும் ரத்தம் உறைஞ்சிடணும் ரத்தம் வெளியே வந்த உடனே ரத்தம் உறைஞ்சிடணும் சோ உள்ள வந்து ரத்தம் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது டியூனிகா இன்டிமா அதோடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதோடைய வேகத்தை கட்டுப்படுது இப்ப வண்டி ஓட்டும் போது நீங்க என்ன பண்றீங்க கொஞ்சம் வேகமா போனோம்னா மிதிக்கிறீங்க சைக்கிள் இன்னும் கொஞ்சம் மேட்டில் போனீங்கன்னா என்ன பண்றீங்க ஏறி மிதிக்கிறீங்க அதுக்கு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குறீங்க ஸோ எங்கேயாவது ரத்த குழாயில் ரத்தம் வேகமாக வரணும் அப்படின்னா ரத்த குழாயை என்ன பண்ணணும் மாடு வேகமாக போடணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் அந்த கடிவாளத்தை என்ன பண்ணுறோம் டைட் கொடுக்குறோம் சக் 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 சக்குன்னு போகுது இல்லையா சில இடத்துல ரத்த குழாய்கள் வேகமாக இயங்கணும் அப்படின்னா இந்த டியூனிகா மீதியாவை சுருக்குவாங்க டியூனிகா மீடியாவை அப்படி தானே ஓஸ் பைப்பில் தண்ணி கொஞ்சம் வேகமாக போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓஸோட வாயை மூடுவோமா திறப்போமா மூடுவோம் மூடுனா என்ன ஆகும் தண்ணீரோட அகலம் குறைவதனால் தண்ணீரோட நீளம் கூடும் கூடும் நீளம் அப்படி தானே ஓசை பிடிச்சிங்கன்னா வேகமாகவும் வரும் கொஞ்சம் தூரமாகவும் வரும் அதே பிரின்சிபல் தான் டியூனிக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன பண்ணும் தேவைக்கு ஏற்ப தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும் நல்ல எக்ஸாம் பேப்பர்ல எல்லாமே கேள்வி எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா லூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஏதாவது இருட்டு பயம் பஸ்ஸு வரல ஆளே இல்லை எக்ஸாமில் எந்த கேள்வியும் தெரியல நம்ம கிளாஸ் எக்ஸாமுக்கு தான் வந்திருக்கோமான்ற ஒரு அச்சம் வந்த உடனே இல்லை திருடிட்டோம் காப்பி பண்ணிட்டோம் இல்லை செல்ஃபோனை வாங்கி பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க செல்ஃபோனில் ஏதோ ஒன்று வச்சு கிளாஸில் இப்போ இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து ஆள் கால் எடுத்துகிட்டு வந்து மாட்டிக்கிறாங்க அடிக்கடி பார்த்துருக்கீங்களா இந்த நியூஸ் பேப்பரில் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வராங்க மாட்டுறாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் அப்போ படத்து ஒரு படப்படப்பு ஏற்படுது இல்லையா அந்த படப்படப்புக்கு பேர் தான் பால்பிட்டேஷன் இதையும் வேகமாக செயல்படும் அப்ப நமக்கு நிறைய தேவை அவுட்புட் இதயத்தோட அவுட்புட் அதாவது இங்க ஒரு ஒரு பணி நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்க நிறைய வட சுடணும்னா மாவும் நிறைய இருக்கணும் சுடுற ஆளும் நிறைய இருக்கணும் இல்லையா மாவு குறைவா இருந்தும் ஆள் சுடுறவங்க நிறைய இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க சுடுற ஆள் சும்மா தான் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லை சுடுற ஆள் கம்மியாக வச்சு மாவு நிறையா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வடை நிறைய வராது அப்போ வடை நிறைய விற்று போகணும்னா சுடுற ஆள் நிறைய இருக்கணும் அல்ல சுடுற ஆள் நிறைய இருக்கணும் ரேட் நிறைய பேர் இருக்கணும் சுடுற மாவும் நிறைய இருக்கணும் அப்போ தானே நிறைய வடை வரும் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்ங்கிறது இதயத்தோட ஒரு அவுட்புட் ஒரு தடவை இதயம் சுருங்கி விரியும் பொழுது நல்ல சுருங்கி விரிஞ்சாதான் நிறைய ரத்தம் கொடுக்கும் நிறைய தடவை சுருங்கி விரிஞ்சாதான் நிறைய ரத்தம் கொடுக்கும் 
இந்த தத்துவம் புரிஞ்சுதா இதயத்தோட ரத்தம் அதிகரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான மைல்கள் ஒண்ணு ரத்தத்தோட அடர்த்தி அத ரத்தம் எவ்வளோ கையில இருந்து தூக்கி போடும் சும்மா இப்படி இப்படி போட்டா கம்மியா வரும்ல சோ நிறைய பிடிச்சும் போடணும் நிறைய தடவையும் பிடிச்சு போடணும் நிறைய தடவை பிடிச்சு போடுறது தான் ஹார்ட் ரேட் நிறைய பிடிச்சு போடுறது தான் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இது எல்லா நேரமும் தேவைப்படாது சாப்பிட்ட உடனே அப்புறம் இந்த இதயத்துக்குன்னே ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் உண்டு மொத்தமா ஆண்கள்ல ஐந்தரை லிட்டர் ரத்தமும் பெண்ணுல ஐந்து லிட்டர் ரத்தம் ஒரு லிட்டர் வந்து லிட்டர் இது லிட்டர் இது ஒரு லிட்டர் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருன்னு வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் பர்சன்ஸ் இது ஒரு நூறே வச்சுக்கலாமே நூறு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு லிட்டர்னா ஐநூறு ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் தொழிலாளர்கள் இந்த ஆலையில ஐநூறு ஆனா என்ன பண்ணும்னா இந்த ஐநூறு தொழிலாளர்களே வச்சுக்கிட்டு எங்க முக்கியமான வேலையோ அங்க தள்ளி விட்டுரும் எங்க முக்கியமான வேலைன்னு அங்க தள்ளி விட்டுரும் அதனாலதான் சாப்பிட்ட பிறகு லஞ்சுக்கு அப்புறம் உள்ள கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து கொஞ்சம் பிடி பீரியடு ஒரு டிராயிங் பீரியடு அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் லஞ்சுக்கு அப்புறம் தமிழ் இலக்கியம் வரலாறுலாம் வச்சிங்கன்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தூங்கிடுவாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் மக்கள்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓட்டப்பந்தயத்துல இருக்கீங்கன்னா கைகள் காலுக்கு நிறைய ரத்தம் கொடுத்துட்டு நுரையீரலுக்கு நிறைய ரத்தம் கொடுத்துரும் இப்ப நீங்க ஒரு தேர்வுல இருக்கீங்க எக்ஸாம் தேர்வுல இருக்கீங்கன்னா கைகால் சும்மா தான் உட்கார போகுது எக்ஸாம்ல இல்லையா கை கால மிதிக்க போறோமா இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுது சிஎன்எஸ் நிறைய ரத்தம் கொடுத்துரும் சாப்பிட்டுட்டீங்க நல்ல ஒரு பாய் வீட்டு பிரியாணி கூப்பிட்டாங்க பிரியாணி இதெல்லாம் பொக்கோடா கீக்கோடா பிரெட் அல்வா எல்லாம் வெங்காய பச்சிலாம் வச்சு ஐஸ்கிரீம்லாம் கொடுத்து வாயும் தொடச்சு விட்டு அனுப்பிடுறாங்க அப்புறம் என்ன அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க டுப்பு 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 டுப்புன்னு அடிக்கிறது யாராவது உணர்ந்துருக்கிறீங்களா வயிறு பகுதியில கொஞ்சம் வேகமா அடுத்த தடவை உணர்ந்து பாருங்க அப்போ ஜீர்ண மண்டலத்துக்கு அது ரத்தத்தை நிறைய கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜீர்ணம் ஆன பிறகு கழிவு பகுதிக்கு ரத்தத்தை நிறைய கொடுக்கும் ஸோ அப்ப இருக்கிற ரத்தமே நிறைய போகும் வரும் அப்ப அந்த இருக்கிற ஐநூறு பேரு அப்பப்ப என்னென்ன வேலையோ அந்தந்த வேலைய செய்யும் அப்போ இந்த ரத்த குழாய்களுடைய அமைப்பு இந்த கார்டிய கவுட்புட்டோட தத்துவம் புரிஞ்சாதான் இதயத்தோட மற்ற பிரச்சனைகள் நமக்கு புரியும் இதயத்துல வேற இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த ரத்த குழாயில மூணு இருக்கு டூனிக்கா என்டிமா டூனிக்கா மீடியா இப்ப டூனிக்கா அட்வான்டேஜ் எதுக்குன்னு கேட்கவே இல்லையே தலைவாரி வச்சாதான ஒரு தீனு செம்மையாக இருக்குது இல்லையா இப்ப கேபிள் எல்லாம் போகுது அந்த கேபிள் எல்லாம் தொங்கிட்டா இருக்கு அது ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டி வச்சிருக்காங்க இல்லையா தோரண மாதிரி தொங்குறது இல்லை அந்த மாதிரி டூனிக் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரத்த குழாய்கள் எங்க எங்க போகுதோ அதை பிடிச்சுக்கிறதுக்கு அது பிடிச்சி ஒட்டிக்கும் அப்போ இன்டிமா ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு ரத்தம் மீடியா ரத்தத்தோட வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அட்வான்டேஜா ரத்த குழாய்களை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு ஸோ இதுதான் ரத்த குழாய்களோட பகுதி ஸோ இப்போ இதுதான் ஓவராலா ஒரு சர்க்குலேட்டரி கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டமோட அவுட்புட் நம்ம வந்து இதயம் இதயம் எப்படி இயங்குது கார்டியா சைக்கிள் என்ன கார்டியாக் அவுட்புட் என்ன பிளட் வெசல்ஸ் என்னன்னு இப்போ இதயம் இதயம் சார்ந்த நோய்களை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்மால் பிரேக் எடுக்கலாமா எந்திரிக்கலாமா எல்லாரும் ஓகே ரைட் எப்பா அப்படின்றாங்க எங்கேயும் வெளியெல்லாம் அனுப்ப போறது இல்லை வரலாம் உள்ள எங்க கொஞ்சம் வேகமா ஓடலாமா லாஸ்ட் ரவுண்டு இல்ல இல்ல அவங்களால முடியாது அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் வயர் இருக்கு அதனால ஸ்லோ ஆகுறாங்க
சரி எல்லாரும் வந்து அவங்க உங்க இடத்துல உட்காருங்க பார்க்கலாம் அப்பப்பா கொஞ்சம் ஜூம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் தொட்டு விடுறீங்களா சரி ஓகே அப்படியே கொஞ்சம் லேசா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கவனமாகவும் கேளுங்க ரொம்ப சத்தம் மட்டும் போட வேணாம் அப்பதான் அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே கேட்கலாம் ஓகேவா சாப்பிட்டுட்டேவும் கவனிக்கலாம் சரி இப்போ வந்து டிசீஸ் ஆஃப் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்துக்குள்ள வர போறோம் இதயமும் இதயம் சார்ந்த நோய்களை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தீர்வுகளும் ஓரளவுக்கு சிம்பிளா ஒரு மைல்டான ஒரு தீர்வுகளும் பார்க்க போறோம் என்ன பார்க்க போறோம் கன்ஜெனிட்டல் டிசீஸ் கன்ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் இதயத்துல நாம எந்த தவறும் செய்யல ஆனா பிறக்கிறதுனாலேயே பிறப்பின் மூலமாகவே நாம எந்த தவறும் செய்யல ஆனா பிறக்கும் பொழுதே இதயத்துல ஒரு ஓட்டையோ இருதயத்தோட குழாய்கள் அடைப்போ இதயத்தோட அறைகள் ஏதாவது ஒரு மூடி இருக்கோ அதை பத்தி சிலதெல்லாம் பார்க்க போறோம் கன்ஜெனிட்டல் டிசீஸ் அடுத்து வந்து இன்ஃபெக்டிவ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தலைப்புல தான் வரும் இந்த மாதிரி எந்த நோய்களும் இந்த மாதிரி தலைப்புல தான் வரும் கன்ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் இன்ஃபெக்டிவ் டிசீசஸ் ஒரு பிறப்புலயே வந்துருது இன்ஃபெக்டிவ்னா ஒரு கிருமினால வர்றது அடுத்து நம்மளுடைய பயன்பாட்டால வர்றது டிஜெனரேட்டிவ் பயன்படுத்தப்படுத்த தேய்மானவர் லாஸ்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை நோய்கள் வாழ்க்கை முறையால வரலாம் லாஸ்டா நீங்க இடையில எல்லாம் கிளாஸ் பார்த்துட்டே இருக்கும் போது நீங்க சாப்பிட்டாலும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் நீங்க ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸா அதாவது கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த புளிப்பிட்டை எல்லாம் வரும் தூக்கம் வரவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வாயில மென்னீங்கன்னா எதுக்குன்னா வாயில மென்னும் பொழுது வாய் அசையும் போது மூளை ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அதுக்காக தான் லைஃப் ஸ்டைல் ஆனா இதுவே நம்ம ஒரு பிரியாணி போட்டு உட்காந்து கிளாஸ் கேட்க முடியுமா பொங்கல் போட்டா முடியாது சொல்லவே தேவையில்லை லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் வாழ்க்கை முறை நோய் நல்ல வர்றது அப்புறம் நியோபிளேசியா என்ன சார் நியோபிளேசியா புதுசா இருக்கு புற்றுநோயை தான் நியோபிளேசியான்னு சொல்றோம் லாஸ்டா ஒண்ணுமே தெரியலன்னா ஒண்ணும் தெரியாத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இடியட் சொல்றாங்களா இல்லையா ஆசிரியர் சில பேரு ஸ்டூபிட் இடியட் இடியோபதி காரணமே அச்சது புரியல நமக்கு விளங்கல நமக்கு தெரியல சோ அது பேர் வந்து இடியோபதி இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சைக்கிள் டியூப் வாங்குறோம் சைக்கிள் டயர் வாங்குறோம் வாங்கும் போதே டயர் அருந்திருந்தா அது நம்ம குற்றமா கஞ்சனிட்டல் தயாரிப்புலயே குற்றம் வாங்கி ஒரு முள்ளு இல்லு பொத்திருச்சுன்னா அது நம்ம குற்றமா அது இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ் ஒரு பாக்டீரியா பங்கஸ் அந்த இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ் அப்படியே பிரிச்சுக்க வேண்டியதுதான் பாக்டீரியா பங்கஸ் வைரல் அப்படின்னு சில கிருமிகள்லாம் இருக்கு அவங்க மூலியமா வர்ற டிசீஸ் டிஜெனரேட்டிவ் டிஜெனரேட்டிவ்னா என்ன டயர் அப்புறம் எப்படி வேஸ்ட் ஆகும் ஓட்ட ஓட்ட தேய்மானத்தினாலையும் பட்டன் எல்லாம் தேஞ்சு போய் டயர் வலிக்கே ஆயிடுச்சுங்க அப்ப டயரை மாத்தணுன்றாங்க இல்லையா அதனாலயும் தேயும் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் நம்மளாலேயே தேயும் 
மெலிசா இருக்கிறவங்க அந்த டயரை ஓட்டினா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா வாட்டர் சட்டமாக இருக்கிறவங்க டயரை போட்டு ஏறி மிதி மிதின்னு அதுலேயே முன்னாடி ஒரு பையன் பின்னாடி ஒரு பையன் டூல்ஸ் வீல்ஸ் நிறைய வச்சு ஓட்டினா என்ன ஆகும் தவறாக அதை பயன்படுத்துறதுனால பயன்பாடு கிடும் நியோபிளேசியா புற்றுநோய்களும் வரும் அதாவது வெவ்வேறு காரணங்களால் இந்த அறிவியலோட மாற்றங்களால் அறிவியல் வளர்ச்சினால இந்த நிறைய ரேடியேஷனால் அப்புறம் அதை வந்து ஒரு தவறான முறையில் பயன்படுத்துறதுனால என்ன வரும் புற்று வரும் புற்றுனா ஒரு எறும்பு புற்று ஒரு பாம்பு புற்று அது மாதிரி ஒரு புற்றுநோய் வரும் இடிய பற்றி ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்பயும் வண்டி பஞ்சர் ஆகும் அப்போ ஆக மொத்தம் என்ன உறுதி வண்டி பஞ்சர் ஆக போதுங்கிறது உறுதி அதனால நீங்கள் எப்பவுமே என்ன நிலையில் இருக்கணும் தயார் நிலையில் இருக்கணும் எதுக்கு பஞ்சரை எதிர்கொள்வதற்காக பஞ்சர் ஆனால் என்ன செய்யணும் அதை பற்றி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே என்னென்னலாம் டிசீஸ் நிறைய பேர் நான் அந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது அப்படியே என்னோடய அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துக்கிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட் இயர் சேர்ந்துருவேன் எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் என்னை டாக்டர் நினச்சிடுவாங்க ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க தம்பி என்னன்னு பார்த்து படிச்சு கூட தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது கோட்டு போட்டவெல்லாம் டாக்டர் ஆகிடுறாங்க என்ன பண்ணுறது முதல் முதல் ஃபஸ்ட் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு நமக்கு இதெல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க அப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்த எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தத தான் நான் உங்களுக்கு பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லிக் கொடுப்பதனால் வரக்கூடிய பயன்கள் ஒன்று நமக்கே ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டாவது மற்றவங்களுக்கு பயனடையும் ஸோ எனக்கு எனக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அதையே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேசாக வறுத்து கெடுத்து கொஞ்சம் மிளகெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரிப்போர்ட்லாம் கொண்டு வருவாங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய இதை நம்ம தன்மானத்தை காப்பாற்றிக்கணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணோம் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க ஆழமாக படிச்சுட்டு வந்து நாளைக்கு கால விரிவாக சொல்கிறேன்னு சொல்லுவேன் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கற்றுத்த இந்த அறிஞர்கள்லாம் பார்த்துட்டு அண்ணா அண்ணா நம்ம சீனியர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல இந்த டாக்டர் பாஸ்டர் ப்ரொஃபஸர் அப்படிலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியல எங்கள் சொந்தக்காரன் அவங்க புட்டு புட்டு சொன்னதை கவனமாக கேட்டு எழுதி வச்சு நாளைக்கு அப்படியே போய் கக்கிடணும் ஆக மொத்தம் என்னென்னா வெள்ளக்கோட்டு போட்டோடனே அப்போ என்ன எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் நம்ம உறவினர்கள்லாம் நம்மளை நம்புவாங்க அதுக்காகவாவது நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பரத்து இருக்குமா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த மாதிரி ரெண்டரை கிலோ இந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட்டில் ஓட்ட இருக்குன்றாங்க எங்க ஓட்ட இருக்குது எதுல ஓட்ட இருக்கு எத்தனை ஓட்ட சும்மா ஹார்ட்ல ஓட்டினா ஹார்ட்ல எவ்வளோ ஓட்ட ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா சுப்பி ரவினா காவலர் ஓட்ட இன்பி ரவினா காவலர் ஓட்ட பல்மெரி ஆற்றில ஒரு ஓட்ட பல்மெரி வெயின்ல ஓட்ட எங்கதாமா அந்த ஓட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம கண்டினேட்டர் டிசீஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திரும்பியும் ஹார்ட்டை ஒரு தடவை வரையணும் இப்ப ஹார்ட்டை வேகமா வரைய கத்துக்கணும் சும்மா ஸ்லோவா வரையக்கூடாது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரியல அதனால மெல்லிசா வரைஞ்சோம் இப்போ இந்த ரைட் ஏற்றியமுக்கும் லெப்ட் ஏற்றியத்துக்கு நடுவில் ஒரு மதில் இருக்குமா இல்லையா நான் சொன்னேன் ஒரு மதில் ஒரு கிரீன் கலர் கோட்ல ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்ச இந்த பக்கம் தாண்டி நீங்க வரப்படாது அந்த பக்கம் தாண்டி நான் வரப்படாது அப்ப இந்த ரைட் ஏற்றியத்துக்கும் லெப்ட் ஏற்றியத்துக்கு நடுவில் என்னவா இருக்குமா ஒரு மதில் இருக்கும் அந்த மதிலுக்கு பேரு இன்டர் ஏற்றியல் செப்டம் இன்டர் புரியுதே இதுல பார்த்தாலே புரியுதே ஏற்றியம் ஏற்றியம் சம்பந்தமானது செப்டம்னா மதில் இன்டர்னா இடையில் இன்டர் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரெண்டு மூணு ஸ்கூலுக்கு இடையில போட்டிகள் நடக்கும் இன்டர் காலேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டர் காலேஜ் கல்ச்சரல்ஸ் இன்டர்னா ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு போட்டிகள் ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய போட்டிகள் அதை தான் இடையில இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் கிரைம் இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் வருவாங்களா பில்லா படத்துல எல்லாம் இந்த இவர் அஜித் பிடிக்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் தாடி மியூசி சின்ன துப்பாக்கி வச்சுக்கணும் கோர்ட்ல சொல்லிடணும் சுட்டுக்கினே இருப்பாங்க டப்பா 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 இன்டர்நேஷனல் இன்டர்னா ரெண்டு நேஷனுக்கு இடையில வரதா இன்டர்நேஷனல் அப்ப ரெண்டு ஏற்றியத்துக்கு நடுவில் வரதுன்னா இன்டர் ஏற்றியல் செப்டம் ரெண்டு வெண்ட்ரிக்கலுக்கு நடுவில் வரதுனால இதுக்கு பேர் என்ன இந்த இடத்துல ஓட்ட வரலாம் 
இல்ல இந்த இடத்துல ஓட்ட வரலாம் சரி ஓட்ட இருந்தா என்ன சார் ஒரு ஈயத்த காய்ச்சி ஊத்த கூடாதா சொம்புல எல்லாம் ஓட்ட இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஈயத்த காய்ச்சி ஊத்துவோம் அதுவும் பண்றாங்க அது வந்து கரெக்ஷன் எல்லாம் சர்ஜரி எல்லாம் பண்றாங்க சின்ன வயசு ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்றாங்களே ஓட்டை அடைக்கிறது தான் ஈயச்ச காய்ச்சி ஊத்துறதும் ஆனா அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இயங்குற இதயத்துல செய்யறதுனால கஷ்டம் அதனால என்ன எங்க ஓட்டனாவது புரிஞ்சுக்கணும் இன்டர் ஏட்ரியல் செப்டத்துல ஓட்ட வரலாம் நடந்தா என்ன ஓட்ட விழுந்தா என்ன நல்ல தண்ணை காத்தோட்டமா இருக்காதா ஜன்னல் வச்சா ரூம் காத்தோட்டமா இருக்குமா இருக்காதா ஆனா இதயத்துல ஜன்னல் வச்சா நல்ல ரத்தமும் கெட்ட ரத்தமும் கலந்திடும் சுத்தமான போர் தண்ணி பக்கத்து விட்டு ஏறி பக்கத்து விட்டு நிலத்துல சாக்கடத்தை எல்லாம் கொட்டுறாங்க சாமி அது எங்க ஊர்ல நிலத்தடி நீர் எல்லாம் பாதிக்குது எங்க நிலத்தடி நீர் எல்லாம் இந்த சன்யூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாவே இருக்கிற நாலு பேரை புடிச்சு வச்சு கேட்பாங்க இல்லையா சாமி அந்த கம்பெனிக்கார் வந்தோடனே வந்து ஏரி குழாயில எல்லாம் இது சாக்கடை தண்ணி விடுறாங்க சாமி அந்த இதுல எல்லாம் அந்த கழிவு நீர் எல்லாம் விடுறாங்க அந்த அந்த இது அந்த என்னது அந்த கலர் போடுறதுக்கு என்ன சால ஆரம்பிக்கும் என்னது தான் சாயப்பட்டறையில இருந்து வர தண்ணி எல்லாம் வருது சாமியும் அது எங்க ஊர்ல அந்த அஜித் எல்லாம் ஒரு படத்துல ஒரு இதுக்குள்ள போய் போராட்டம் பண்ணுவார் கொக்கோ கோலா கம்பெனிக்கு பாத்துருக்கீங்களா அத்தோட சரி அப்புறம் அவரே கோகாடுக்கு வந்துருவாரு படத்துல என்ன சொல்லுவாரு நீங்க எல்லாம் எல்லாம் போர் போடுறதுனாலதான் எங்க ஊர் தண்ணி எல்லாம் நிலத்தடி எல்லாம் நிக்குதுன்னு கொக்கோ கோலா ஆடுக்கெல்லாம் விஜய் வந்திருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல முன்னாடி நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல தொண்ணூத்தி அஞ்சுல எல்லாம் அவரே கோகாடுக்கு வந்திருக்கிறாரு சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் இப்போ புரிஞ்சுட்டார் இப்போ மாறிட்டார் அப்போ என்ன பிரச்சனைனா சுத்தமான ரத்தமும் அசுத்தமான ரத்தமும் கலந்தால் அங்கே வாழ முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் ஆற்றிலெல்லாம் வெயில் ரத்தம் போகும் வெயிலெல்லாம் ஆற்றில் ரத்தம் போகும் ஓகே அங்கே ஒரு ஓட்டை நடக்கலாம் ஸோ எங்கே ஓட்டை நடக்கும் ஏற்றியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் வெண்ட்ரிகுலர் செப்டல் டிஃபெக்ட் அப்புறம் ரெண்டு கொடா சொன்ன இல்லையா இந்த அயோட்டா அப்புறம் அமாவயத்துக்குள்ள பகல் உண்டா இரவு உண்டா பாய் ஃப்ரெண்ட் உண்டா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உண்டா கல்யாணம் உண்டா காட்சி உண்டா குழந்தை உண்டா சா உண்டா ஒண்ணுமே இல்லை அதனால தான் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றான் இறக்கும் போதும் அழுகின்றான் மனுஷன் சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரே இடம் சில படத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க அம்மா நான் திரும்பவும் வயசுலயே குழந்தையா போயிடுறமான்னு சில ஹீரோக்கள்லாம் தாய் மடியில நின்று இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகாத அந்த மாதிரி தோல்வி அடையும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த ராம் படத்துல இவரு நம்ம அவர் என்ன ஜீவாவா ஜீவா எல்லாம் சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி அம்மா நான் திரும்ப உன் வயிற்றுக்குள்ளேயே போக முடியுமா எப்படி சுருக்குனாலும் போக முடியாது அது ஒரு கர்ப்பாரை ஒரு தடவை தான் அதுலேயும் பத்து மாதம் தான் ஒம்பது மாதம் அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து அதில் இடம் கிடையாது நீங்கள் பாடு வளர்ந்துனே போவீங்க நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கணும்னு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் கூட உங்களுக்கு செல்ஃபோன் கொடுத்துட்டா கம்முன்னு இருப்பீங்க உள்ளே இருக்க முடியுமா இடம் இருக்காது அதனால் பத்து மாதம் வரைக்கும் தான் அதுக்கு டைம் அந்த டைத்துக்குள்ளே வெளியே வரும் பொழுது சில கனெக்ஷன்லாம் மாத்தி கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அங்க கக்கூஸ் கிடையாது கக்கூஸ் போற வேலை இல்ல ஒண்ணுக்கு போற ஒண்ணுக்கு போற வேலை மட்டும் இருக்குது அது ஏன் அப்புறம் சொல்றேன் குழந்தை ஒண்ணுக்கு போமா போவாதா வயிற்றுக்குள்ள ஒண்ணுக்கு போகும்போது அப்ப ஏன் கக்கூஸ் போக கூடாது சரி அதை பத்தி எல்லாம் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆஹ் குழந்தை ஆனா ஒண்ணுக்கு போகணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கக்கூஸ் போகாது தண்ணி குடிக்கும் தண்ணி குடிக்கும் கழுத்தெல்லாம் ஆட்டும் அசையும் ஆனா ஜீர்ண மண்டலத்துக்குள்ள உணவு போகாது எல்லாமே தாயே பார்த்துக்கும் நல்ல ரத்தம் கெட்ட ரத்தம் அப்போ அந்த தாய் வந்து அந்த நல்ல ரத்தம் கெட்ட ரத்தம் கொடுக்குற இடத்துல பாட்டு வருது இல்லை தொப்புள் கோடி உறவா இல்லவே இல்லை ஆனா அந்த தொப்புள் கோடி உறவு மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான உறவு அந்த உறவு வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பல்முனரி ஆற்றி பல்முனரி வெயில எப்படி மாறி வருதோ அந்த மாதிரி அம்பிலிக்கல் ஆற்றி அம்பிலிக்கல் வெயில மாறி வரும் இந்த தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லையா மூணு வெசல் இருக்கும் ஒன் வெயில் டூ ஆற்றி வெயின் வந்து இங்க பெருசா இருக்கும் ஏன்னா இங்க நல்ல ரத்தத்தை கொண்டுட்டு போகும் வெயின்னா சிறை சிறைனா கெட்ட ரத்தத்தை கொண்டு போகும் சிறைனா மெல்லிசா இருக்கும் ஆனா ரெண்டு இடத்துல தான் மாறும் ஒண்ணு இதயத்துல இன்னொன்னு தொப்புள்ல இந்த தொப்புள் கொடி அந்த தொப்புள் கொடியில அந்த தொப்புள் கொடியில அம்பிலிகஸ்ல எத்தனை வெசல் இருக்கும் இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எல்லாம் போவாங்க ஏற்கனவே சொன்ன முன்னாடி சிலோன் மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் போறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தே
இப்போ வந்து நம்ம ஊர்லேயே போகலாம் ஏன்னா உள்ளூரில் ஓணம் பிடிக்காதவன் வெளியூரில் அடுத்ததா அப்படி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ மாற்றி சொல்ல அதே சொன்னேன் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லியிருக்கேன் சரி இப்போ வந்து நம்ம ஊர்லேயே எம்ஆர்பி எக்ஸாம் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் கேட்பாங்க அம்பலிக்கல் காரில் எத்தனை வெசல் கேட்பாங்க முதல்ல தொப்புள் கொடியில் எத்தனை குழாய்கள் மூன்று குழாய்கள் அதில் வெயின் எத்தனை ஆற்று எத்தனைன்னு கேட்பாங்க ஒன் வெயின் டூ ஆற்றி ஒன் வெயின் பேர் அம்பலிக்கல் வெயின் டூ ஆற்றி பேர் அம்பலிக்கல் ஆற்றி அம்பலிக்கல் வெயின் வெயின்னா கெட்ட ரத்தம் ஆனால் இங்கே வெயின்னா சுத்த ரத்தம் அம்பலிக்கல் ஆற்றியில் ஆற்றினா நல்ல ரத்தம் ஆனா இங்க அசுத்தமான ரத்தம் அதே மாதிரிதான் பல்முனரி ஆற்றி பல்முனரி வெயில பார்த்தோம் ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டிருக்கு இந்த பீட்டல் சர்க்குலேஷன் பீட்டல் சர்க்குலேஷன் மொத்தமாகவே கொஞ்சம் அசுத்தமான ரத்தமும் நிறைய சுத்தமான ரத்தமும் கலந்ததுதான் பீட்டல் சர்க்குலேஷன் அதனாலதான் பீட்டல் சர்க்குலேஷன் ஃபுல்லாவே பர்பிள்ல தான் போடுவாங்க ஊடா பூ கத்திரி பூ கலர்ல தான் பீட்டல் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய சுத்தமான ரத்தமும் கொஞ்சம் அசுத்தமான ரத்தம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பல்முனரி ஆற்றையும் பல்முனரி வெயிலும் நம்ம அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது கனெக்டடா இருக்கும் கொடுத்துடலாம் பிள்ளைங்க சும்மா கொஞ்சம் இதுக்கு அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது சுத்தமான ரத்தமும் அசுத்தமான ரத்தமும் இந்த பல்முனரி ஆற்றியும் இந்த பல்முனரி ஆற்றியும் அயோட்டாவும் கொஞ்சம் கனெக்டடா இருக்கும் அதுக்கு பேரு யூனிஃபார்ம் கிடையாது எந்த தொல்லைகளும் இல்லாத ஒரு அமைதியான இடம் ஒண்ணு கர்ப்பரை இன்னொரு அமைதியான இடம் கல்லறை ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் அமைதி இந்த இடத்துலதான் நம்ம இது கிடைப்பட்ட காலம் அதுக்குனால அங்கேயும் இருந்துட முடியாது எந்த இடம் ரெண்டு இடத்துக்கும் போக முடியுமா போக மாட்டீங்க எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் போக முடியாது அப்போ இந்த கர்ப்பறையிலையும் கல்லறையிலையும் அமைதியா இருக்கிற நேரத்தில் வேலை இல்லாத காரணத்தினால இந்த நல்ல ரத்தமும் கெட்ட ரத்தமும் சற்று இப்போ மெட்ரோ ட்ரெயின் போடும் போது ரெண்டு பக்கமும் போகிறோம் வரும் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கிறாங்க முன்னாடினா ஏன் ஒன்வேல வந்தான்னு பிடிப்பாங்க இப்போ ஒன்வேல போன்றாங்க ஏன்னா பிரச்சனைக்காக அதனால உள்ள வேலை ரொம்ப இல்லாததுனால நல்ல ரத்தமும் கெட்ட ரத்தமும் சேர்ந்தே செயல்படுகிறது அதனால இந்த அயோட்டாக்கும் இந்த பல்முனரி ஆற்றிக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கும் அந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் என்ன ஆனால் பிறந்த உடனே இந்த அனைத்து ஓட்டைகளும் மூடணும் மெட்ரோ ட்ரெயின் மேல ஓடணும் என்ன பண்றாங்க திரும்ப ரெண்டு பக்கமும் விசாலமாகிட்டு நீ இப்படிதான் போகணும் நீ இப்படிதான் வரணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் போட்டுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஓட்டை பிறந்த உடனே அடைச்சிடும் ஆனா சிலருக்கு அடைக்காது அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்கிறது அப்போ ஆட்ல ஓட்ட எங்கெல்லாம் இருக்கலாம் குழாய்களும் பிறக்கும் பொழுது மூடப்படும் மூடும் இது எல்லாமே மூடப்படல அப்படின்னா பிறந்த உடனே என்ன ஆகுது ஹார்ட்ல ஓட்டையில குழாய் இருக்குது அப்ப இனி குழாய்கள் இருந்தால் நாம என்ன இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது போல எழுதிருப்பாங்க நம்ம பார்த்து புரியலன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கு கஷ்டம் தான் பார்க்கலாம் என்ன புரியுது இதில் ஒன்றுமே புரியாது பார்க்கலாம் பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் சரியாயிடும் சும்மா சொல்ல வேண்டியதான் ஆனால் விஷயம் தெரிஞ்சால் கரெக்டாக சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றணும் அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய முயற்சிகள் பண்ணால் தான் அதை நம்ம எளிமையாக பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே கன்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸை பற்றி ஒரு சாப்டர் முடிச்சாச்சு 
அடுத்த சாப்டர் இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ் அடுத்த சாப்டர் என்ன இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ் இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ்ல ரெண்டு டிசீஸ் பத்தி தான் நம்ம ரொம்ப ஆர்வமா கேட்க போறோம் ஒன்னு இன்ஃபெக்டிவ் என்டோகார்டைட்டிஸ் அடுத்து இதான் நம்ம நாட்டை ரொம்ப பாதிக்கக்கூடியது ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் நம்ம ஆள் ஒரு ஆள் இருக்காங்க இங்க சரியா ஆர்ஹெச்டி ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ஆர்ஹெச்டி இது எப்படி தடுத்து இருந்திருக்கலாம் இதுல ஏன் அந்த குழந்தை பலியாகணும் அந்த ஏன் அந்த குழந்தை அதுல கஷ்டப்படணும் இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி வால்வு எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்றோம் பட் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு கஷ்டம் தானே வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திர போடணும் அதை பத்தி எல்லாம் தான் பார்க்க போறோம் சோ இன்ஃபெக்டிவ் என்டோகார்டைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ இதை எளிமையா புரியறதுக்கு திரும்ப ஒரு ஹார்ட் படம் தான் போடணும் யார கேட்டாலும் இனிமேலு படம் தான் படம் போட்டாதான் அழகா புரியும் அப்போ இப்ப கொஞ்சம் வால்வை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலு வால்வு பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் என்ன வால்வு நாலு வேல் இங்கே ஒரு ரெண்டு வேல் இங்கே <coughs> 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 தேசிய மொழிங்கிறது தமிழ் முக்கியம் தான் தமிழ் தான் திருக்குறள் கொடுத்தது எல்லாம் கொடுத்தது தாய்ப்பால் கொடுத்தது உயிர்ப்பால் கொடுத்தது மெய்ப்பால் கொடுத்தது எல்லாம் ஓகே இருந்தாலும் நீங்க தமிழ்நாடு பாடுறை தாண்டி இந்தியாவில் பிழைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் நம்ம ஊர் மொழி தானே இதனா மேற்கு இந்திய மொழியா இல்ல வந்து இங்கிலீஷ் மாதிரியா இங்கிலீஷ்க்கு காட்டுற ஆர்வம் என் ஹிந்தியில காட்டக்கூடாது இது நாம மேல திணிக்கப்பட்ட தேவையில்லாத ஒரு கலவை ஒரு போர் மாதிரி என்ன நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துக்கலாமே கத்துக்கணும் என்னதான் தப்பு இல்லாட்டி இந்த மாநிலத்தை விட்டு போக முடியாது இந்தியா வெறும் தமிழ்நாடு கொண்டது தான் இந்தியாவா பாட்டுல எத்தனை தேசத்தை பத்தி சொல்றோம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா வங்க தேசம் பத்தி அப்ப எல்லா தேரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால ட்ரைனா திரங்கா திருநாளே ஹிந்தி வார்த்தையில தான் வருது சமஸ்கிருத வார்த்தையில தான் வருது பெரும்பாலான ஆங்கில வார்த்தைகள் இரண்டு மொழியில இருந்து தான் வந்திருக்கு ஒண்ணு சமஸ்கிருதம் தமிழ் பர்சியன் லாங்குவேஜ் அல்லது கிரேக்க மொழியில இருந்து கொஞ்சம் வந்திருக்கும் கிரேக்ல இருந்து அவ்வளவு கம்மி தான் இந்த மொழிகள் இருந்துதான் நிறைய வார்த்தைகள் தமிழ் சமஸ்கிருதம் பர்சியன் லாங்குவேஜ் கிரீக்ல திரங்கா திரங்கனா மூன்று மூன்று வால்வு கொண்டதுனால ட்ரை கஸ்பிட் வால் ரெண்டு வால் கொண்டதுனால அப்ப என்ன பேர் இதுக்கு பை கஸ்பிட் வால் பை கஸ்பிட் வால் திரும்பவும் டிஸ்கிளைமர் சொல்றேன் இயற்கை உபாதைகள் பணி இருக்கிறவங்க எல்லாம் போரெல்லாம் வரலாம் ஒரு ஆள் இருந்தா கூட எடுக்கிறேன் ஒரு ஆள் இல்லைனாலும் எடுக்கிறேன் அப்படியே யூடியூப் லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே நீங்க பாத்துக்கிட்டும் இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா கழுதிய நம்ம எங்க கொண்டு போகலாம் கழுதிக்கு தண்ணியை தான் காட்டலாம் அந்த தண்ணி குடிக்கிறதும் குடிக்காது யார் கையில இருக்கு அந்த கழுத கையில இருக்கு அப்போ இங்க என்ன வால்வு இருக்கு ட்ரை கஸ்பிட் வால் இங்க பைக் கஸ்பிட் வால் அது மட்டும் இல்லாத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரைட்டிக் ரைட்டியோ வெண்ட்ரிகுலர் வேல் ரைட் ஏற்றியோ வெண்ட்ரிகுலர் வேல் அது பேரு பைக் ட்ரைக் ஆஸ்பிட் வ
லெப்ட் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் அது பேரு பைகாஸ்பிட் வால்வ் அயோட்டிக் வால்வ் மூணு வால்வ் கொண்டது அயோட்டிக் வால்வ் இன்னொன்னு வந்து பல்னரி ஆட்ரி வால்வ் அதாவது பல்னரி வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்ப இந்த வால்வ்ல என்ன ஆகும்னா நாம உடல்ல ஏற்படக்கூடிய கிருமிகள் சரி இது எப்படி இன்னும் எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சாக்கர வழியா தண்ணி போயிட்டே இருக்கு சாக்கடைக்கு வழியா கொஞ்சம் செடிகள் பூத்திருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பூத்த செடிகளுக்கு இடையில கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் கவரு ஷாம்பு கவரு இந்த ரின் பேக்கெட்டு சர்பெக்சல் கவரு நம்ம சாப்பிட்டு போட்ட இந்த புகடா மிக்சர் கவரு மாட்டின்னு இருக்குமா ஆஹ் மாட்டுமா மாட்டாதா மாட்டும் அந்த மாதிரி இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய சில கிருமிகள் உடல்ல இருக்கக்கூடிய சில கிருமிகள் என்ன பண்ணும்னா இப்ப சில படங்கள் எல்லாம் கூட இந்த நீர்வீழ்ச்சியில இருந்து ஹீரோ விளையற மாதிரி காட்டியும் கீழே ஏதாவது ஒரு மரக்குச்சியை புடிச்சு புடிச்சுன்னு இருப்பாரு எப்போ வில்லன் எல்லாம் விழுந்துருவாரு ஹீரோ மட்டும் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு மரக்குச்சி அவருக்குனே வச்சிருப்பாங்க இந்த உசுரே போகுது உசுரே போகுது இல்லை ஐஸ்வர்யராய் கீழே விழும்போது விக்ரம் ஏதோ ஒரு மரக்குச்சியை புடிச்சுட்டே வந்துட்டு இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் உனக்கு தான் சேரும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னோடனே இவங்க உசுரே போகுதுன்னா பாட்டு படுறாங்களா இல்லையா அப்போ ஏதாவது ஒரு பிடிமானம் இருந்தா அதை பிடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வால்வுங்கிறது ஒரு பிடிமானம் அந்த வால்வுங்கிறது ஒரு பிடிமானம் ரத்தத்துல ஏதாவது ஒரு கிருமி இருந்ததுன்னா அந்த பிடிமானங்கள்ல பிடிச்சுக்கும் எப்படி நம்ம ஒரு நிக்கிற தண்ணியில பாசி பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம சில பேர் எல்லாம் இந்த அல்வா கிண்ட சொன்னா பாத்திரத்துல ஒட்டிக்கும் இல்லையா உப்மா அல்வா இந்த எல்லாம் விடாம கிண்டணும்பாங்க இல்லாட்டி பாத்திரத்துல ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி இந்த கிருமி தொற்று தான் இன்ஃபெக்டிவ் என்டோகார்டைட்டிஸ் பேர் என்ன ரத்தத்துல ஏற்படக்கூடிய கிருமி தொற்று இதயத்துல இருக்கிற வால்வுல புடிச்சுக்கிருச்சுன்னா அது பேர் என்ன இன்ஃபெக்டிவ் என்டோகார்டைட்டிஸ் இது வந்து பாக்டீரியல் ப்ராப்ளம் அதனால ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு ஆன்டி பயோட்டிக் எதிரானது <laughs> வால்வுல <laughs> பொதுவா ஹார்ட்ல ஓட்டையும் சின்ன வயசுல இருக்கிற ஹார்ட்ல இருக்கிற பிரச்சனையும் ஒண்ணு போலவே பேரண்ட்ஸ் சொல்லிடுவாங்க ஆனா படிக்கல அவ்வளவுதான் தெரியுது தப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஆனா உங்க கிட்ட காட்டும் போது அவங்கள மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா இது தப்பு அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை தெரிவிச்சிருக்கணும் தெரிவித்தல் நான் செய்யறேன் தெரிஞ்சுக்கிறத நீங்க செய்யுங்க பிற்காலத்துல யாராவது காட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவியா இருங்க ஆர்ஹெச்டி அப்படின்னா ருமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் நீங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 சார் தொண்டையில 
பசை வளர்ந்துருக்கு சார் எங்கள் பசங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்யணும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதால வரும் ஐஸ்கிரீம் மேலே வந்ததா இல்லையாங்கிறா அப்புறம் கதை அப்புறம் பார்க்கலாம் மேலே ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் அடிநாய்ட் அதுக்கு பேர் அடிநாய்ட் சப்மெண்டல் கிளான் சப்மெண்டல் கிளான் அடுத்தது பேர் அப்புறம் உங்களால் உட்கார்ந்தா கால்கில் வலிக்கிறதா காலையில் நீட்டிக்கலாம் தூங்க மட்டும் கூடாது உடம்புல கண் இருக்கலாம் காது இருக்கலாம் உசுர் மட்டும் இருக்கணும் சரியா கண் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் காலை கையை நீட்டிக்கலாம் தூக்கம் மட்டும் அப்படி நின்று கேட்கலாம் உட்காந்து கேட்கலாம் படுத்து கேட்கலாம் ஏன்னா இது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏன் பரிமாறனா இது முக்கியம் முக்கியமானங்கிறதுனால தான் பரிமாற இது வந்து சும்மா டாபிக் கிடையாது உங்களை வெளியே போனோடனே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சின்னு வருவாங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லாத அட்டு பீஸ்னு அவங்க தெரிஞ்சிச்சா அப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஒன்றும் காட்ட மாட்டாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரியணும் நமக்கு தெரியணும் தெரிய அது எங்க தெரிவிக்கிறது என் வேலை தெரிஞ்சுக்கிறது உங்க வேலை இப்ப சப் மென்டல் கிளான் சப் மேண்டுபுலர் கிளான் எல்லாமே இதேத்த சம்பந்தம் இல்லாத பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அக்கம் பக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது பரோட்டிட் கிளான் இப்ப முகத்துக்கு வர இங்க இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேரு சப் மென்டல் கிளான் இந்த இடத்துக்கு பேர் மென்டல் இந்த இடத்துக்கு பேரு மென்டல் போயா மென்டல் அப்படின்னு சொல்ல இந்த இடத்துக்கு பேரு சப் மேண்டுபுலர் கிளான் இதுக்கு பேரு பரோட்டிட் கிளான் எல்லாம் சும்மா சப்னு சப்னு சப்புன்னு சொல்ல முடியாது இது பேரு பரோட்டிட் கிளான் உள்ள இருக்குது சைட்ல ரெண்டு லட்டு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க என் பையனுக்கு பொண்ணுக்கு தொண்டையில சத வளர்ந்து இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆண் வழி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணலான் இருக்கணும் ஆண் வழி உள்ள போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லா இஎன்டி டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப பிஸியா இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க நல்லா குண்டு குண்டாகிற பசங்க கொஞ்சம் ஒல்லியாகிற பசங்க இந்த ஐஸ் சாப்பிடுறதால மட்டும் வர்றது கிடையாது நல்லா கவனிக்கணும் அந்த ஐஸ் பதப்படுத்துது இல்லையா என்னைக்கு இது ஐஸோ தெரில இல்ல அந்த தண்ணி கெட்டு போவோம் அப்புறம் அந்த ஐஸ் நைட்ல இந்த சிக்கனமா இருக்கணும்னு பிரிச்சு ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவாங்க நைட்ல ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆயிரும் ஆனா அந்த வடவத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் திரும்ப கால ஆன் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ கெட்டு போய் நல்லா ஆகி கெட்டு போய் நல்லா கிருமி நிறைய ஆகி ஸோ என்ன பண்றாங்க ஒரு மோசமான ஐஸை என்னங்க பத்து ரூபான்னு கொடுத்தோன்னே நம்ம ஆள் இழுச்சிக்கிட்டு போய் எனக்கு இன்னொன்னு வேணும் அப்பதான் நான் போவேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கையில ரெண்டு ஐஸை வச்சுக்கிட்டு ஒன்னு மாதிரி ஒன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப ஐஸ் பிரச்சனை இல்ல அந்த விக்கிரவன் தான் பிரச்சனை அது அன்னைக்கே போட்டு அன்னைக்கே நீங்களே வீட்டில் ஒரு கப்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு பழ ஜூஸ் அடித்து அதில் கொஞ்சம் லேசாக சீனியை போட்டு ஒரு குச்சியை வச்சு ஃப்ரீஸில் எல்லா வீட்லேயும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்துடுது ஒரு காலத்தில் அது ஆடம்பரம் இன்னைக்கு அத்தியாவசியம் ஆகிடுச்சு எல்லார் வீட்லேயும் சவப்பட்டிகள் அதை உணவு சவப்பட்டிகள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஃப்ரீசரில் போய் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்போ ரொம்ப நாள் கடந்த இது எங்கே வந்தையோ தயாராக எங்கே வர்றதுனால கிருமி நிறைய இருக்கிறதுனால இவங்க யாருமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலே டான்சில் யூலா இந்த வளையம் இருக்கு இல்லையா இந்த வளையத்துக்கு பேர் என்ன யாருக்காவது தெரியுமா ஏற்கனவே எடுத்த கிளாஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் தெரியாது இந்த ரிங்குக்கு பேரு வால்டர் வெற்றி வேல வால்டர் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒருவேளை வால்டர் வெற்றி வேலை கூட இருக்கலாம் போலீஸ் தான் இவரு அவர் பேரு அதுதான் போலீஸ் மேன் ஆஃப் த மவுத் ஒரு வகையில கரெக்ட் தான் வால்டர் வெற்றி வேல தான் இவரும் வாழ்க்கை வெற்றி யாரோட படம் தெரியுமா ஏன்னா நீங்க எல்லாம் சின்ன உங்களுக்கு வரலாறு சொல்ற வாழ்க்கை வெற்றி வேல் வந்து நம்ம சத்யராஜ் சாரோட படம் சின்ன ராசாவே கட்டெரும்பு ஒண்ண கடிக்குதா பாட்டு கேட்டு இருக்கீங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ரோசா என்ன பஞ்சு மிட்டாய் பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் போது இந்த பாட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன ராசாவே கட்டெரும்பு ஒண்ண கடிக்குதா அந்த பாட்டு வரும் அந்த படத்துல சத்யராஜ் சார் தான் போலீஸா வருவாரு ஒரு படத்துல விவேக் நிறைய போலீஸ் போட்டோ காட்டிக்கிட்டே வருவாருல்ல இவர் யாரு எங்க பெரியப்பா இவர் எங்க சித்தப்பான்னு விஜயகாந்த் சார விக்ரமா மாத்தி மாத்தி காட்டிட்டு கடைசியில உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொஞ்சம் இருந்தா நான் போலீஸ்ல சேர்ந்துருவேன்னு சொல்லி ஒரு அம்மாவை வந்து ஆதித்ய சேனல் அடிக்கடி பாத்துருப்பீங்க நல்ல நகைச்சுவையில ஃபேமஸான நகைச்சுவை அது நிறைய போலீஸ் ஆபீசர் சிவாஜி கணேசன்ல இருந்து காட்டிட்டு வருவாரு ஒரு அது வந்து தங்க பதக்கம் இது வந்து வால்டர் வெற்றி வேல் அந்த வால்டர் வெற்றி வேல் ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா என்ன ஒன்னோட ஒன்னு இணையும் பொழுதுதான் நினைவு வரும் ஆமா டாக்டர் அன்னைக்கு கடைசியில வால்டர் வெற்றி வேல் ஞாபகம் இருந்துட்டு வால்டேஸ்ரிங் மறந்துடக்கூடாது வால்டேஸ்ரிங்னா என்னன்னா போலீஸ் மேன் ஆஃப் த மவுத்
சீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நாம பிரச்சனைக்கு நாம தான் காரணம் தேவையில்லாத ஐட்டத்தை வாய்க்குள்ள போட்டிருப்பீங்க அது வாய் புண்ணாயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் நாளைக்கு வந்து டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு என்னன்னே தெரியல ஒண்ணுமே இல்ல திடீர்னு நைட்ல வந்து காலைல பகீர்னு வாய் வீங்கிச்சு சார் அடின்னுவாங்க திடீர்னு பகீர்னு ஒண்ணும் வீங்கிறது இல்ல நைட்டு நீங்க சாப்பிட்ட ஐட்டம் சாயந்தரத்துல நீங்க சாப்பிட்ட ஐட்டம் அதெல்லாம் ஏதாவது ஆயிருக்கும் அப்படி நான்ஸ் எல்லாம் அடக்குறாங்க இல்லையா வாயில வச்சுட்டு இது மேல அடக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது அடக்கி இருப்பாங்க அதனால ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அது வீங்கும் பொழுது குழந்தைங்க ஆன்ஸ் அடக்குறது ஆனா குழந்தைங்க இந்த பழைய ஐஸ் சாப்பிடுறாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்றதால இந்த வால்டையர்ஸ் ரிங் வீங்கி இந்த டான்ஸ்ல ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய இருக்கலாம் அப்போ பொதுவா வரக்கூடிய பாக்டீரியான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் இப்போ கதைக்குள்ள வர ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் அப்ப ஐஸ் வண்டி தள்ளுறவனால இந்த இதய நோய் வருதுன்னா நம்புவீங்களா இன்னும் கதை கேட்க கேட்க புரியும் பாருங்க ஸோ இந்த குழந்தை சின்ன வயசுல ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு வெளியே அந்த தாத்தா ஐஸ் வண்டியை தள்ளின்னு வராரு குல்பி ரெண்டு ரூபா பால் ஐஸ் ரெண்டு ரூபா ரோஸ் ஐஸ் ஒரு ரூபா ஆரஞ்சு பாக்கெட் ரெண்டு ரூபா இந்த பைப்பில் வரும்ல மேல சப்பின்னே வரும் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்புறம் இந்த வெள்ளை ஐஸையும் வாயில போட்டுன்னு லொல லொலோடன்னு போகும் வாயிலாம் நம்த்து போன மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சரியாயிடும் அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா ஆனா உடல்ல இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு நல்லா இல்ல அத போது ஐஸ்காரங்கள்ல எல்லாருமே ஐஸ் சாப்பிடும் என் பொண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி ஐயா வந்ததுன்னா பொண்ணுடைய எதிர்பார்ப்பு கம்மியா இருக்கு எதிர்பார்ப்பு எப்படி கம்மியா இருக்கு சத்து மாத்திரை கொடுக்காதது யாரா இல்லன்னு கேட்டா தாய்ப்பால் முதல் ஆறு மாதங்கள் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த குழந்தைய மண்ணில் விளையாடாம விட்டுருக்கலாம் இல்ல மலையில நனையாம விட்டுருக்கலாம் ஐந்து வரை ஐந்து வயதுக்குள்ள உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆறு மாதத்துக்குள்ள தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் ஐந்து வயதுக்குள்ள மண்ணுல விளையாட விடணும் ஃபர்ஸ்ட் மண்ணில் ஏன்னா நாம் இந்த மண்ணுக்கு தான் சொந்தம் பாட்டு வருது இல்லையா மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை மண் தான் கடைசி நிறைக்கிறது மண்ணில் இருக்கிற கிருமிகளும் இந்த உடலில் இருக்கிற ஏன்னா இந்த ஐம்புலன் இந்த ஐம்பூதங்களோட கலவை தான் நாம் இந்த மண் காற்று நிலம் நீர் நெருப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கலவைகளோட நாம் கலக்கலை அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கிருமியே நமக்கு அபாயம் ஆயிடுது அப்போது முதல் ஐந்து வயதில் அந்த கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது பிறகு அந்த ஐஸ் தள்ள வண்டி தாத்தா வராரு ஐஸ் விற்கிறாரு அதுல கிருமி தொற்று இருக்கு பல குழந்தைகள் மண்ல விளையாண்ட குழந்தைகள் பழச்சுக்குது பார்த்து பார்த்து பொத்தி பொத்தி ஆர்லிக்ஸும் பூஸ்டும் காம்பிளான் கொடுத்த குழந்தை என்ன ஆகுது சிக்கிக்குது சிக்கி என்ன ஆகுது ஐஸ் சாப்பிட்டோடனே இந்த ரெண்டு கண்ணை வீங்கிடுது சரி இது என்ன இது வந்து அது என்ன என்ன சொல்றோம் நம்ம சோர் த்ரோட்னு சொல்றது உண்டா சோர் த்ரோட் டான்சிலுன்னு சொல்றோம் வந்தோடனே ஏதோ ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஊர்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு ஊசி இந்த பட்டாக்ஸ்ல ஒரு ஊசி இந்த பட்டாக்ஸ்ல ஒரு ஊசி கலர் கலரா நாலு கலர்ல நாலு மாத்திரை கொடுத்தோடனே மூணு நாள் சரியா போயிடுது ஆனா கிருமி உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம உடம்போட செல் அது ஒரு நாள் வரைஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல இது பேரு நியூக்ளியஸ் இது பேரு நியூக்ளியோ பிளஸ் சைட்டோபிளாசம் கால்கி பாடி ரைபோசோம்ஸ் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டக்குலம் ரஃப் என்டோபிளாசம் ஆமா 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 பாட்னிலேயோ ஜுவாலஜிலேயோ எங்கேயோ பார்த்தோம் ஜுவாலஜிலேயும் வரும் பாட்னிலேயும் வரும் ரெண்டுத்திலேயும் வரும் தாவரியிலையும் வரும் விலங்கிலையும் வரும் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்டாஃப் ஸ்கூலில் படிச்சதா நீ சார் ஸ்டோர் போட் போடும் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் இப்போ வரி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நிறையன்னு சொல்ல மாட்டேன் கரெக்டான வரி கட்டிட்டு இருக்கேன் அந்த வரி அவ்வளோ கட்டுறேன்னா நம்மகிட்ட பிளாக் மணி கிடையாது ஒயிட் மணி மட்டும்தான் அவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுத்தது தான் ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுத்தது என்றைக்குமே வாழ்க்கைக்கு உதவாதுன்னு யாராவது சொன்னால் பார்த்த இடத்துலேருந்தே அவங்க விட்டு விளக்கிடுங்க அவங்க ஒரு தவறான பாதைக்கு வழிகாட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கருத்துமே வாழ்க்கைக்கு உதவியாக தான் இருக்கும் ஸ்கூல் வேஸ்ட்லாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஓகே ஒன்று போல சொல்லி தராங்க ஆமாம் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க எப்படி ஒவ்வொருத்தராக பார்த்தா ஊட்ட முடியும் இந்த மாதிரி மந்தையாக உட்கார வச்சு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டியதும் ஆராதனை நடக்க வேண்டியதும் யார் யாருக்கெல்லாம் சாமி வருமோ அவங்களுக்கு ஏறட்டும் ஏறுமா இல்லை சிலருக்கு தானே அந்த ஆராதனை இறங்குது இல்லையா அப்போ இந்த செல்லுக்குள்ள என்ன ஆகுது இந்த செல்லுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிருமி வருது
போய் பக்கத்துல போய் பக்கத்துல போய் பக்கத்துல போய் பக்கத்துல போய் அத அணைச்சிடும் ஏரியா பக்கமே வரக்கூடாது அந்த கோழியை நாலு தூரம் சுட்டு குழம்பு வச்சீங்கன்னா அந்த அம்மா விடுவாங்களா ருசி கண்ட பூனை தினம் தினம் கோழியை விட்டா இந்த அம்மா என்ன பண்ணும் தினம் குழம்பு வைக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த பேக்டீரியா அந்த பக்கம் வருமா வராது இந்த தத்துவத்துக்கு பேர் தான் வாத்தியம் <laughs> எதிர்பார்த்து மைய கருத்தை மட்டும் சொல்றேன் இந்த பாக்டீரியா வந்தது இல்ல இந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த தடவை வந்தா என்ன பண்ணும் உள்ள விருந்து வச்சு வைக்காது அடுத்த தடவை வந்தா விருந்து எல்லாம் இல்ல அடுத்த தடவை வருது வேற ஆள் வருது அடுத்த தடவை வருது வேற ஆள் வருது பார்த்தோன்னே ஒரு தடவை சொன்னா உனக்கு அறிவு இல்லை நான் எத்தனை தடவை ஆள் ஆள் மாறி மாறி வரீங்க என்னடா எப்படி வந்தாலும் என்ன கண்டுபிடிச்சிடுறீங்கன்னு சொன்னாக்கா எப்படி கண்டுபிடிக்கா இதோட மரபணு பொருட்களை இது மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்குது மாலிக்குள்ள மெமரி மெமரி செல்ல வச்சுக்கிட்டு பார்த்த உடனே என்னன்னா கண்டதும் சுடும் உத்தரவு கண்ட உடனே சுட்டுடுது எப்படி சுடுது எப்படி சுடுது எப்படி சுடுது புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> அணுக்கள்ல ரெண்டு அணுக்கள் இருக்கு காதல் அணுக்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு பாட்டுல வருது இல்ல இது உடம்பில் அணுக்கள் மொத்தம் எத்தனை வித்தியாசமானது வெள்ளை அணுக்கள் சிகப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் நான்காயிரத்துல இருந்து பதினோராயிரம் ஒரு கியூபிக் மில்லிமீட்டருக்குள்ள சிகப்பு அணுக்கள் நாலுல இருந்து ஐந்தரை மில்லியன் நாலுல இருந்து ஏன்னா வெள்ளை அணுக்கள் போலீஸ் மாதிரி சிகப்பு அணுக்கள் வாழ்ற குடியாட்கள் மாதிரி குடியாட்கள் நிறைய இருக்கும் போலீஸ் நிறைய இருந்தா அந்த குடியாட்கள் கம்மியா இருப்பாங்களா குடியாட்கள் நிறைய இருந்து போலீஸ் கம்மியா இருக்குமா ஒரு ஊர்ல குடியாட்கள் தான் நிறைய இருப்பாங்க சிகப்பு அணுக்கள் நிறைய இருப்பாங்க லேபர்ஸ் நம்ம எல்லாம் லேபர்ஸ் வாழ்க்கையில வேலை செய்ய தான் வந்திருக்கோம் வினை செய்ய வந்திருக்கோம் வினை செய்யும் பொழுது நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு காவலன் உன் நண்பன் சொல்றாங்க இல்லையா நம் நண்பர்களை போல வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கும் ஆனா பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா குடியாட்கள்னு பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம மேலேயே கேஸ் போடுவாங்க என்னப்பா குடிச்சுட்டு வரேன் போடுறாங்களா இல்லையா அப்போ இந்த போலீஸோட பேரெல்லாம் என்ன பாலிமாக்ஸ் அதிகமாகுது வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் அத சாப்பிடுது இல்லையா அதுதான் மோனோசைட் அடுத்தத நினைவா பார்த்த உடனே சுடுது இல்லையா அதுதான் லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் டி லிம்போசைட் 
சோ நம்மளுடைய எதிர்பார்த்தல் ஐந்து வகைப்பட்டது பாலிமாஸ் பி எல் இ எம் பி ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பிளம்பு ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிளம்பு பி எல் இ எம் பி பிளம்பு பாலிமாக்ஸ் லிம்போசைட் ஈசோபில் மோனோசைட் பேசோபில் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய கிருமியை பார்த்து பிடிச்சிடுறாங்க அப்போ மெமரி வச்சுக்குது சார் ஆற்றுல ஆரம்பிச்சிங்க எங்கேயெல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா வேலை இருக்குது அப்போது பார்த்த உடனே சுடும் பொழுது இதுக்கு நினைவு வச்சுக்குது அப்போது இந்த ஐஸ் வித்த தாத்தா இருக்கார் இல்லையா ஐஸ் வித்த வந்தோடனே தொண்டை புண்ணாச்சு இல்லையா அப்போது அந்த கிருமிக்கு எதிர்க்க ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துருக்கும்ல அந்த ஐஸ் வித்த தாத்தால ஐஸில் ஒரு கிருமி இருந்திருக்கும் அந்த கிருமிக்கே அது லிம்போசைட்டை வச்சு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுத்துருக்குமா கொடுத்துருக்காதா அது கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் தான் வர கிருமி அந்த ஐஸில் இருக்கிற கிருமி பேர் என்ன ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் அந்த கிருமிக்கு எதிர்க்க நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு எதிர்பார்ட்டில் உருவாக்குது பி லிம்போசைட் ஒரு எதிர்பார்ட்டில் உணர்த்தும் பொழுது அது ஒரு ஆன்டிபாடி நாம் உடலே தயாரித்ததுன்னா அது பேரு ஆன்டிபாடி நாம தயாரித்து கொடுத்தோம்னா அது பேரு என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் செப்டோயாக்சோன் அமாக்சிசிலின் கிளாவுலேட் ஆசிட் அமிகாசின் எல்லாம் கொடுக்குறோமா வாட்ல செஃபோபரசோன் சல்பேக்டம் பிப்ராசிலின் டாசோபேக்டம் சிப்ரோஃபிளாக்சிசின் ஓஃபிளாக்சிசின் நார்ஃபிளாக்சிசின் நைட்ரோஃபரண்டாயின் என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமா சிப் சார் கத்திட்டு மாத்திட்டோம் சார் சிப்ரோஃபிளாக்சின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பிடி ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துட்டோம் சார் ஏன் கொடுக்குறோம் நாம் என்னமோ போய் ஒன்றுக்கு போகிற இடத்துல நோண்டுறோம் பைப் வச்சு உடம்பு வந்து அலர்ட் ஆயிரும் அலர்ட் ஆகுது முன்னே நாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருவோன்னு முன் ஜாக்கிரதையாக கொடுக்குறோம் இப்போ சப்ஜெக்டுக்கு வர ஐஸ் வித்த தாத்தா ஐஸ் வித்துட்டு போகும்போது செப்டோகாக்காஸ் பாக்டீரியாவை விட்டுட்டு போயிட்டாரு ஐஸில் அந்த குழந்தைக்கு தொண்டை புண்ணாச்சு நாலு நாள் பட்டக்ஸில் ரெண்டு டாக்டர் ஊசி ஒரு டாக்டர் ரெண்டு சிஸ்டர் ஊசி மாற்றி மாற்றி போட்டு பட்டக்ஸ் கொஞ்ச நாள் புண்ணாச்சு அப்புறம் தொண்டை புண்ணு சரியாச்சு பட்டக்ஸில் ஊசி சரியாக போட்டால் புண்ணாகுமா புண்ணாவாது அப்பர் அவுட்ரு குவாடரண்ட்டில் போட்டால் புண்ணாவாது ஸோ அது சரியான பிறகு அந்த பாக்டீரியாமால ஒரு ஆன்டிபாடி ஆன்டிபயோட்டிக் வேற ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ நம்ம பேசுனது உடம்புலேருந்து கொடுக்குது இல்லையா கண்டவுடன் சுடும் உத்தரவு ஆனால் ஒரு தடவை வந்தா இல்லை இது ரெண்டாவது தடவை வந்தால் தான் இது ரெண்டாவது தடவை வரும்போது ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்குது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் யாருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் ஆ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுது தெரியுமா <laughs> இந்த சார்லி என்ன வடிவேல் என்ன சூர்யா விஜய் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் வடிவேல் என்ன மாட்டிப்பாரு அடிச்சு முடிச்ச பிறகு தான் அண்ணே உங்களை பார்த்து வந்த அந்த அப்ராண்டிஸுகளா வருது இல்லையா அந்த உங்களை தேடி வந்தவங்கள இவனான அண்ணடா இவன் அடிக்க என்ன அடிச்சிங்கடா அப்புறம் ஆள் மாறாட்டம் ஏற்படுது ஆள் மாறி அடிக்கிறது என்னது ஆள் மாறி அடிக்கிறது அப்போ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுது அந்த தாத்தா வித்த ஐஸில் இருக்கிற ஆன்டிபாடி அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதயத்தை அடிச்சுடுது இதயத்தை அடிச்சிடுது என்ன அடியா போயுது ஆள் மாதிரி அடிக்கிறது தானே அவனை அடுத்த சாமி ஒன்ன மாதிரியே இருந்தான் அப்ப அவனை போட்டு தள்ளிட்டாங்கன்னு நடக்குதா இல்லையா அதுக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் உதாரணம் தான் சரியான உதாரணம் ஆள் மாதிரி அடிக்கிறது அதுக்கு பேர் ஆள் மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு ஆங்கில பேர் அறிவியல் பேர் மாலிக்யூல மிமிகிரி மிமிகிரினா என்ன சிவகார்த்திகேன் தம்பி என்ன பண்றாரு ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் பார்த்து பேசுறாரா இல்லையா ஒருத்தரை போல பேசுற எம் ஆர் ராதா போல பேசுற ரஜினி போல பேச கமல ஒருத்தரை போல நடிச்சு கட்டுற அதனால இந்த மாலிக்குலர் மிமிக்கிரி ஆயிடுதாங்க மிமிக்கிரி அவங்க ஆள் மாதிரி அடிக்கும் போது தாத்தா வித்த ஐஸுக்கு உடம்புல கொடுக்குற ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணுது தன்னோடைய இதயத்தையே அடிச்சிடுது அப்ப அடிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுது இதயத்துல இருக்கிற வால் அடிச்சு அப்போதான் வருது இப்ப சொல்லுங்க அந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணது யாரோட தப்பு அதுதான் அனியன் படத்துல சொல்றாங்க அஞ்சு பைசா ஒரு தடவை திருடுனா தப்புனா அஞ்சு பைசாவை ஐநூறு தடவை திருடுனா அது தப்பு தானே தாத்தா வித்த ஐஸ் அன்னைக்கு வித்த ஐஸ் அன்னைக்கு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா இல்லையா அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டில மண்ணில் விளையாட ஊட்டில ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டோம் அதுக்குன்னு கெட்டு போன ஐஸை கொடுப்பீங்களா 
கெட்டு போன ஐஸை மனசாட்சியை இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அது சாப்பிட்றாங்க பல குழந்தைகளுக்கு வரல ஆனால் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வருது எதிர்பார்ப்பு குறைந்த குழந்தைகளுக்கு வருது ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது மாலிகுலர் மெமக்கரி ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மோனோசை மேக்ரோஃபேஜ் கண்டவுடன் சுடும் உத்தரவு பேகோசைட்டோசிஸ் கடைசியில் ஆள் மாறாட்டம் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக தண்ணியே அடிச்சுக்குது சில சமயம் சாப்பிடும் போது நம்ம உதட்ட கடிச்சுக்கிறோம் தெரியுமா உள்ள இருக்கிற உதட கடிச்சுப்போம் நாக்கு கடிச்சுப்போம் ஆனா சிந்தனை எங்கேயோ போயிடும் சிந்தனை எங்க யாரோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்ல நாம நம்மளை மறந்துடுறோம் மெய் மறந்த நிலை அப்போ இந்த ஆள் மாறி அடிக்கும் பொழுது இந்த ரொமாண்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வருது அதுக்கு என்ன பண்ணுது இந்த வால்வ் எல்லாம் பாதிக்குது அயோட்டிக் வால் பைக் ஸ்பீட் வால் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அப்ப என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படுதுன்னா அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் அயோட்டாவோட வால்வ் அடைச்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் மைட்ரல் வால் மைட்ரல் வால்வ்னா இந்த பைக் ஆஸ்பிட் வால் தான் மைட்ரல் வால்வ்னு சொல்கிறாங்க மிட்ரல் வால்வும் சொல்லலாம் மைட்ரல் வால் மிட்ரல் வால் ஸ்டினோசிஸ் ஸ்டினோசிஸ்னா அடைப்பு ஸ்டினோசிஸ்னா அடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு வந்த உடனே அடைப்பு ஏற்பட்டனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன நடக்குது நீளம் போட்டுடுது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது நீளம் சைனாட்டிக்கா சைனோசிஸ் ஆகிடுது குழந்தை எல்லா குழந்தையும் நடக்குது பிடி பீரியடில் இந்த குழந்தை மட்டும் எப்போவுமே பிடி மாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு நீ உட்காந்துக்கோ பாப்பா உன்னால முடியாதுன்னு சில குழந்தைங்களை ஓரமாக உட்கார வைக்க குழந்தைகள் இது போல தொந்தரவுகளோடையும் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அந்த அந்த மிஸ்ஸு மட்டும் அந்த மிஸ் பிடி மிஸ்ட போய் அந்த அம்மா போய் நைஸா லன்ச் இன்டர்வல்ல ஸ்கூல் முடியும் போது இந்த மாதிரி ஜிஹெச்ல கொடுத்த நோட்டு கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசுனா அந்த போகலாம் சொல்ல அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார் அம்மா நீ அப்படி ஓரமாக உட்காந்துட்டு அப்படின்னு மற்ற பிள்ளைங்களெல்லாம் விளையாடுறது மற்ற பிள்ளைங்களோட நம்ம விளையாடும் போது ஒரு குழந்தை ஓரமாக உட்காரும் போது அந்த குழந்தைக்கு இந்த தொந்தரவு இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சதுண்டா உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்ததுண்டா ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை மட்டும் ஓரமாக உட்கார வச்சுருவாங்க பிடி பீரியடில் பார்த்துருக்கீங்களா கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க நடந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பள்ளி பருவத்தில் இதை தாண்டாமல் வர வாய்ப்பே இருக்காது ஏன்னா ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இது நடந்துன்னு தான் இருக்கு இன்ன வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கு பேர் ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் சரி இந்த குழந்தைக்கு நாளைக்கு திருமணம் பண்ணலாமா மகப்பேர் நடக்கும் எல்லாமே நடக்கும் எல்லாமே பண்ணலாம் மருத்துவர்களுடைய உதவியோட பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆன்டினேட்டல் கேர்லாம் கொடுக்கறதுலாம் கொஞ்சம் கவனமாக கொடுக்கணும் மாத்திரையெல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு சாதாரண பெண்ணோட வாழ்க்கையை அந்த குழந்தை வாழலாம் அதனால எதுவுமே நிறுத்த பொண்ணு கொடுக்கவோ பொண்ணு வாங்கவோ தயங்கெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த இடத்துல முக்கியமானிசம் <laughs> சாமி <laughs> நைட்டு கொஞ்சம் அந்த கறி சோறு தான் ஆக்கியிருந்தேன் ரெண்டு பீஸ் தான் சொன்னார் ரொம்ப இல்லை ஜில்லு நைட்டார் கை காலெலாம் தேய்ச்சி விட்டேன் அப்புறம் போனால் பக்கத்து இருக்கிற ஆஸ்பிட்டல் ஒன்றும் இல்லை இறந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சுட்டாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி கதைகள் இந்த பொட்டுன்னு போகிற கதைகள் மயக்காடில் இன்ஃபாக்ஷன் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் கஞ்சஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வேற ஹார்ட் அட்டாக் வேற அது காதல் முறிவு இது காதல் தோல்வி ரெண்டு வெவ்வேறு முறிவு வேற தோல்வி வேற அது ஹார்ட் அட்டாக் இதையும் ரத்தம் போகாம நின்னுடுது 
இதில் ரத்தம் போகாமல் நின்று சொழண்டு கடைசியில் சிக்கி தெடுமாறி கடைசியில் இந்த கடிகாரம் நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிதான் நிற்கும் பார்த்துருக்கீங்களா தப்புன்னு நிற்காது சில கடிகாரம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஸ்லோ ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வாரம் கழிச்சு நாற்பது நிமிஷம் ஸ்லோவாகும் அப்புறம் ஒரே இடத்துல அந்த செகண்ட் ஸ்மூல் மட்டும் டிக்கி 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 நடிச்சு அப்புறம் நின்றுடும் கடைசியில் அதுதான் இந்த கண்டஸ்டு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சரி இப்போ இந்த மூணை பற்றியோட தலைப்பை பற்றி தான் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரத்த குழாய்களோட ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ்னா வெறப்பு தன்மை ஸோ வாழ்க்கையில் வெறப்பாக இருந்தால் உபயோகமா உபயோகம் இல்லையா வெறப்ப அதாவது கார காரியமா இருக்கலாம் வெறப்பானா என்ன அர்த்தம் ரிஜிடா எதுக்குமே வளைஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன் ஸ்ட்ரிக்டா நான் இப்படிதான் நான் இப்படிதான் அப்படி இருக்கேன் வாழ்க்கையில ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் லைஃப் வந்து சற்று வளைந்து கொடுக்கணும் வளைந்து கொடுக்கும் பொழுது சில இடத்துல நம்ம சாரி சொல்லணும் சில இடத்துல நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சில இடத்துல ப்ளீஸ் சொல்லணும் இல்லையா மேஜிக் வேர்ட்ஸ் இல்லையா இவங்கெல்லாம் தேங்க்யூ சாரி நன்றி மன்னிப்பு இதெல்லாம் வளைஞ்சு கொடுக்கறதா தன்மானத்தை விற்கிறத வளைஞ்சு கொடுக்கறதா நான் சொல்லலை தன்மானத்தை தாண்டி ஒருத்தர் வேலை செய்யணுமா நான் தேவை கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறது ஒரு தெரியாமல் தவறு செய்துட்டோம்னா மன்னிப்பு கேட்குறதுல என்ன தவறு ஒரு வேலை நம்ம கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் சொல்கிறதுல என்ன தவறு தயவு செய்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு மாதம் ஒரு ஐநூறுரூவா எனக்கு சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா தப்பு கிடையாது அது வந்து அந்த ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி இந்த பிளட் வெசல் ஸ்டிஃப் ஆகிடும் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் தி பிளட் வெசல் ஆகலாம் அல்லது இன்டர்னல் டயமீட்டர் இது ஞாபகம் இருக்கா என்ன ஆம்லெட்னு சொல்லிடாதீங்க இன்டிமா மீடியா அட்வென்டிசியா இன்டிமா மீடியா அட்வென்டிசியா இந்த இன்டிமா உள்ள இருக்கு இல்லையா அந்த இன்டிமா என்ன ஆகுதுன்னா நல்ல கவனம் பாருங்க உள்ள வந்து அப்படியே கொழுப்பு படுறது அந்த கொழுப்பு படுறதற்கு பேர் தான் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லாதீங்க தயவு செய்து சமீபத்தில் ஆம்புடேஷன் பண்ணும்போது அந்த பிளட் வெசல்ல நிறைய அடப்பு இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இது வந்து வயதின் காரணமாகவும் உடல் உழைப்பு குறை ஓடுற தண்ணியில பாசி பிடிக்காது இல்லையா ஒரு பைப்ல நீரோட்டம் போயின்னு வந்துகிட்டு இருந்தா அப்ப நம்ம சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம நம்ம குழாயில இந்த கொழுப்பு படராது நம்ம தழுக்கா போய் அழுக்கா போய் அதனாலதான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் சில ஹோம் டியூட்டி பாக்குற சிஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு சிஸ்டரோட முன்னோட்டம் காட்டி இந்த மாதிரி சைக்கிள்ல ஹோம் டியூட்டி போயிட்டு வரவங்க ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஹோம் டியூட்டி பாக்குறவங்க ஆயிரம் ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா ஹீமோடைனமிக்ஸ் அந்த ஓட்டத்துக்கு பேர் என்ன பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஹீமோடைனமிக்கலி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் படிச்சிருக்கீங்களா டிஸ்சார்ஜ் சமரியில பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஹீமோடைனமிக்கலி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னா உடலோடைய ஹீமோடைனமிக்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹீமோடைனமிக்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஸோ ஹீமோடைனமிக்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம நல்ல ரத்த ஓட்டம் இருக்கணும் அப்போ இந்த ரத்த குழாய்கள்ல அடப்பு ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம் ஒண்ணு உணவு அதிகமாக இருத்தல் அல்லது வேலை குறைவாக இருத்தல் வேலை நம்மளோட வினை குறைவாக இருந்தாலும் சரி இல்ல உணவு அதிகமாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே கூடினாலும் குறைந்தாலும் நோய் தரும் கூடினாலும் குறைந்தாலும் உணவு கூடினாலும் அல்லது வினை குறைந்தாலும் நோய் தரும் அல்லது உணவு குறைந்தாலும் வினை கூடினாலும் நிறைய வேலை கொஞ்சம் சாப்பாடு கஷ்டம் பஞ்சம் அங்கேயும் பிரச்சனை வரும் ஸோ எதுவுமே குறைந்தாலும் கூடினாலும் நோய் தரும் அதுதான் திருக்குறள்ல மருந்துங்கிற அதிகாரத்துல முதல் திருக்குறளோட அர்த்தம் அதுதான் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலாம் எண்ணிய மூன்று அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அனைத்து தேவையான விஷயங்கள் எதுவுமே மிகுந்தாலும் சரி குறைந்தாலும் சரி நோய் உண்டுவாகுவது உறுதி அதுங்கிறது தான் அந்த குரலோட அர்த்தம் 
அப்போது நம்ம வாழ்க்கையோட வினைகள் தொந்தரவுகள் எல்லாம் அதிகமாக குறையும் பொழுது ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம் என்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அத்தினோஸ் கிளீரோசிஸ் ரத்த குழாய்கள் வெறப்பு தன்மை அதிகமாகிறது அது ஸ்டிப் ஆகுது சொன்னாலே ஓசு டைட்டாக பிடிச்சா என்ன ஆகும் தண்ணி வேகமாகவும் போகும் நீளமாகவும் போகும் வேகமாக போகிறது பேர் தான் நீளமாக போகிறது தான் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷன் ஸோ பிளட் வெசல் ரிஜிட் ஆகிடுச்சு நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை இருந்ததுன்னா அழகாக அதில் ரத்தம் பாஞ்சு பாஞ்சு ஒரு நீரோடை போகிறது போல போகும் அந்த நீரோடையில் அடப்பு ஏற்பட்டுடுது எதனால் பிளட் வெசல் டைட் ஆகிறதுனாலையும் பிளட் வெசலுக்குள்ளே கொழுப்புகள் படுறதுனாலையும் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து வந்து சில கெட்ட பழக்கங்கள் நமக்கு செய்கிறது ஸ்மோக்கிங் 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 வந்து அதிகமாக ஒரு அளவுக்கு மேலே இருக்கும் பொழுதோ அல்லது அந்த பழக்கமே இருந்தாலும் இந்த ரத்த குழாய்களில் அடப்பு ஏற்படலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் முதல்ல வர நோய் தான் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷன் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்த சில காலத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன வரும் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷனை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகுதல் பிளட் ப்ரெஷர் மேலே இருக்கிற அளவு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்தாலோ கீழே இருக்கிற அளவு டயஸ்ட்ரோல் தொண்ணூறுக்கு மேலே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்க தான் உறுதி செய்து பிளட் ப்ரெஷர் பொதுவாக வயதானவங்களை மூணு பொசிஷனில் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீப்பிங்கில் பார்க்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து சிட்டிங்கில் பார்க்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டாண்டிங்கில் பார்க்கணும் ஏன்னா வயசானவங்கள போஸ்டுரல் ஹைப்போ டென்ஷன் நடக்கலாம் நிற்கும் பொழுது பிபி லோ ஆகலாம் பிபி கம்மியாகலாம் அதனால் கீழே விழலாம் அதனால் சிங்கப்பி படுத்துட்டு டக்குன்னு எந்திரிக்கும் பொழுது பெட்லேயே சில பேர் உட்கார வச்சு சேர் சிட்டிங்லாம் பண்ணும்போது போஸ்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து சிங்கப்பி வரும் சிங்கப்பி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிணியாளர உடனே படுக்க வச்சிடணும் இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்பொழுது சிங்கப்பி வந்தால் இந்த பொசிஷனுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து ரத்த குழாய்களை அடப்பு ஏற்படுறதுனாலையும் ரத்த குழாய்களை விரைப்பு தன்மை அதிகமாகிறதுனாலையும் நமக்கு பிரச்சனை வருதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷனோட அளவை பார்த்துட்டோம் சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் மெஷர் பண்ணுற மெத்தடும் உங்களுக்கு வார்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்குது மிஷினோட பேர் ஸ்விக்மோ மேனோமீட்டர் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மர்க்குரியில் தான் சொல்லணும் பிபி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பை நைன்டி மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மர்க்குரி அப்படின்னு தான் பிளட் ப்ரெஷரை சொல்லணும் அதோடைய பொசிஷன் சொல்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் சிட்டிங்காக ஸ்டாண்டிங்காக சுப்பைனா அப்படிங்கிறது சொல்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து இப்போ பிளட் ப்ரெஷரோட மாத்திரைகளை பற்றியும் பார்த்துடலாம் ஆ சரியா பிளட் ப்ரெஷர் ஏன்னா இந்த பார்க்கும் பொழுது இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா பிளட் ப்ரெஷரோட மாத்திரைகள் ஏ பி சி டி பிளட் ப்ரெஷரை கட்டுப்படுத்துறது பிளட் ப்ரெஷரை இயற்கையாகவே கட்டுப்படுத்துமா படுறாத ஒரு நோயின்னு வந்தா இயற்கைக்கான கையாளுவதற்கு கொஞ்சம் மெத்தட்ஸ் வச்சிருக்குமா வச்சிருக்காதா வச்சிருக்கோம் அந்த இயற்கை கட்டுப்படுத்துற அந்த மெஷருக்கு பேர் தான் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு கரோட்டி டாக்டரி வரைந்தேன் என்ன இருக்கா காமன் கரோட்டி டாக்டரி அது இன்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி அப்படின்னு எக்ஸ்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி முகத்துக்கு ரத்தம் தருது இன்டர்னல் கரோட்டி டாக்டரி மூளைக்கு ரத்தம் தருது அப்படிங்கிறத நம்ம படித்தோமா ஞாபகம் இருக்கா அந்த படித்தது அந்த இடத்துல அப்போ அந்த உள்ள அந்த கரோட்டி டாக்டரி இருக்கிற இடத்துல தான் ஒரு பல்ப் இருக்கு ஒரு பல்ப் பல்ப் தான் எனக்கு அடப்பு கிடையாது நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாக வந்துருக்கேன் அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது சும்மா கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு இப்போ நம்ம தக்க பஞ்சிலாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மீன் பிடிக்கிற போது மேலே ஒரு சின்ன பீடி மாதிரி தக்க பஞ்சி இருக்கும் மீன் உள்ளே பிடிச்சோன்னா தக்க பஞ்சி ஆடும் அப்புறம் டக்குன்னு தூக்குவாங்க ஏரியிலலாம் கொஞ்சம் பசங்கள்லாம் இந்த ஆனுவல் எக்ஸாம் லீவில் போய் ஒரு கட்டையை வச்சுட்டு நூல் வச்சு பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த தக்க பஞ்சி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் பேரோ ரிசப்டார் ஸோ பொதுவாக பிபி அதிகமாகும் பொழுது இயற்கை செய்கிற தீர்வு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா முதல்ல எழுதணும் ஞாபகம் இருக்கா கார்டியா கவுட்புட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹார்ட் ரேட் இன்டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஞாபகம் இருக்கா ஹார்ட் ரேட் இன்டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது ஓ டேங்க் ஓவராக ஃபில்லாக கீழே தண்ணி ரொம்ப தூரம் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் மோட்டர் ஆஃப் பண்ணணும் இங்கே மோட்டர் ஆஃப் பண்ண முடியாது மோட்டர் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் ரேட்டை குறைச்சிக்கும் ஸ்ட்ரோக் வால்யூமையும் அவுட்புட்டையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கும் யார் அதை பணியை செய்கிறாங்க எப்போ நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் யார் கணிக்கிறாங்க உடம்புல யார் கணிக்கிறாங்கன்னா இந்த
bifurcation of parotids bifurcation bifurcation of perium solvaanga la ana inda konniyur ku epdi na pona na nera po thambi anga pona na rendu road piriye sochu pakkam poyirada peechu pakkam po endha pakkam pogano endha pakkam poga koodathu ella oorku indha mari or road irukum sila edathula moon road um piriyum mukku adhu pere foot road nu vaanga mari paaku kudra naala irundha adhu pere foot road indha pakkam or uru indha pakkam or uru indha pakkam uru idhu nama vandha vali கூட் ரோடு கூட் ரோடு எல்லா இடத்துல ஸ்டாப்பிங் கூட் ரோடு கூட் ரோடு நிறுத்துறாங்களா இல்லையா இது வந்து ஒரு ரெண்டு ரோடு பிரியும் இந்த பக்கம் போனா ஒரு ஊரு இந்த பக்கம் போனா ஒரு ஊரு அந்த பிரியிற இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஊர்ல கண்டிப்பா இந்த ரோடு ரெட்டி கடை இருக்கும் அந்த பிரியிற இடத்துல நாலு பெரியவங்க பெருசுன்னு சொல்லக்கூட நாலு பெரியவங்க டீ கடை பெஞ்சில் பேப்பர் படிச்சு டீ சாப்பிட்டுன்னு ஒரு வீடியோ பிடிச்சுன்னு அங்க இருப்பாங்க எதுக்கு அட்ரஸ் சொல்றதுக்கு அப்படி கிடையாது அவங்க வீட்டுல போர் அடிக்கும் வீட்லயே எவ்வளவு நேரம் சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க வீட்டுல இருந்தா மருமக பிரச்சனை பையன் பிரச்சனை பிரச்சனை நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த டீ கடைக்கு வந்து வந்து படிச்ச பேப்பரையே ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு எல்லாம் போறவரவங்களும் சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த கூட் ரோடு கிட்ட அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பைபர்கேஷன் பைபர்கேஷன் ஆஃப் கரோட்டி ஆட்டில யாரு இருக்கா பேரோ ரிசெப்டர் நம்ம உடம்புல பிபி அதிகமாகும் பொழுது இருக்கும் <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 கால்சியம் வசமாட்டிக்கிட்டான் என்னால <laughs> என்ன <laughs> மேலையும் பிபி ஏத்தனா அப்புறம் என்ன பண்ணுது கனத்த டயர் போடுறான் நைலான் டயர் போடுறான் விம்மெல்லாம் வெயிட்டை ஏற்றுறான் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி லோடு ஏற்றுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டு கிட்னியும் பேரோ ரெசப்டருக்கும் கொஞ்சம் லேசாக லஞ்சம் கிஞ்சம் கொடுத்து இன்னும் நல்லா வேலை செய்யப்பான் நல்லா வேலை செய்யப்பான்னு அந்த வேலை செய்யலாம் பீட்டா பிளாக்கர் பீட்டா பிளாக்கர் மூலம் ஹார்ட் ரேட்டை குறைக்குது பீட்டா பிளாக்கர் யார் எல்லாம் லால் ஃபேமிலி இவங்க அட்டின லால் அட்டின லால் புரப்பண்ணலால் 
மோகன்லால் இல்ல இல்ல மோகன்லால் கிடையாது அட்டினலால் பிரபனலால் நெட்டப்புரலால் பிசோப்ரலால் கார்விடிலால் உங்க பேஷண்ட்லாம் எழுதுறீங்களா கார்விடிலால் எங்க போயிட்டாங்களா அவங்க பனிப்பெண் கடமையை செய்தது கார்விடல் வழியில தான் அவங்க யூடியூப் பார்த்துட்டே அவங்க கிளாஸ் கவனிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தெரியுது <laughs> தாரசமை அப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோர் தயசை இந்த மாதிரி சில மாத்திரைகளாம் நம்ம பயன்படுத்தி பிளட் ப்ரெஷரை கட்டுப்படுத்திப்போம் ஸோ இதில் கொஞ்ச நாள் வண்டி ஓடும் மாத்திரை பத்து வருஷமா பிபிக்கு முழுங்குறேன் சார் சுகருக்கு அஞ்சு வருஷம் முழுங்குறேன் சார் ஆனதாச்சு அப்படியே பிழைப்பாங்களா டயர் தான் நம்ம டைட்டாக போட்டோமே ரிம்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தூக்கணுமே இன்னொரு நாலு மூட்டை சேர்த்து தூக்கலான்னு இன்னும் வாழ்க்கையை கண்ணா பின்னான்னு சாப்பிட்டு வினையை குறைவாக செய்வதாலும் உணவை கூட்டுவதனாலும் இன்னும் என்ன ஆகுது அடைப்பு கூடி 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 சில பிரச்சனைகள் வரும் ஃபஸ்ட் என்ன வரும் இப்போ அந்த இதயத்துக்கு வரலாம் இதயத்துக்குள்ளே இத்தனை பிரச்சனையா இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன இதயம் தன்னக்கு மோ தேவையான முதல் படிய இப்போ ஒரு விவசாயம் பண்றாங்க எல்லா எல்லா நெல்லையுமே வித்துருவாங்க முதல்ல தன் குடும்பத்துக்கு தேவையானது எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல ஒரு பெரிய அண்டாங்குண்டால நெல்லா வைப்பாங்க சிலது உடச்சு வைப்பாங்க சிலது குத்தி வைப்பாங்க இந்த இதயத்துக்கு லெஃப்ட் ஆன்டீரியர் டிசெண்டிங் ஆட்ரி லெஃப்ட் சர்க்கம் புளக்ஸ் ஆட்ரி ரைட் ஆட்ரி இந்த மாதிரி மூணு ரத்த குழாய்களில் ஒரு டாமினன்ட் சிஸ்டம் இருக்கும் இதயத்துக்கு தேவையான ரத்த குழாய்கள் இந்த ரத்த குழாய்கள் அடப்பு ஏற்பட பட அந்த நான் காட்டினே அத்திரோஸ்கிளோரோ அத்திரோஸ்கிளீரோசிஸ் அத்திரோமேட்டஸ் லிப்பிட் லேடன் பிளாக்ஸ் ரெண்டுமே வேற கிளீரோசிஸ்னா விரைப்பு தன்மை கூடுதல் லிப்பிட் லேடன் பிளாக்ஸ்னா அதில் இருக்கிற அடப்பு கூடுதல் அதில் இருக்கிற இந்த இந்த இதெல்லாம் இந்த கொழுப்புகள்லாம் படிஞ்சு படிஞ்சு அதில் லிப்பிட் லேடன் பிளாக்ஸ் வரும் அதெல்லாம் ஆன பிறகு என்ன ஆகுது ஒரு நாள் நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது சார் நடந்தால் மூச்சு வாங்குது நடந்தால் படபடப்பு வருது சாப்பிட்ட உடனே தூக்கம் உட்கார முடியல மயக்கமாக இருக்குது கால் வீங்கிக்குது கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தாலும் கால் வீங்குது படுத்தா இருமல் வருது நெஞ்சு வலி வரது கைக்கெல்லாம் பரவுற மாதிரி இருக்கு தாடெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்களா இல்லையா ரொம்ப நேரம் முன்னாடி நின்றுடுச்சா பாத்தீங்க இது மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்க ஐயோ அப்படின்னு யூஸ் இல்லை இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துக்கங்களேன் உட்காந்திங்கன்னா தான் தெரியும் நல்லா இங்கிட்டு வந்து உட்காந்துக்கங்க அதில் இது வந்ததுன்னா கொஞ்சம் என் ஸ்ட்ரீம் கொடுங்க என் ஸ்ட்ரீம் இல்லை ரீகனெக்ட் கொடுங்க ஆ ட்ரை அகெயின் கொடுங்க முடியல சாப்பிட்டா தூக்கம் வருது நெஞ்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இடது கையெல்லாம் மறுத்து போகிற மாதிரி இருக்குது தாடையில் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாமியோ நீ போ போகிற சாமியோ 
இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஏதாவது ஆசிரியர் சேர்ந்தா எங்கே போகணும் வரணும் யாரை பார்க்கணும் கொள்ளணும் பார்த்துக்கோ இப்போ என்ன பண்ணும் சும்மா டயர் மேலே டயர் டயர் மேலே டயர் ஏற்றுனா அது பேர் தான் என்னது இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சொல்ல நோயாளி பிணியாளர் வருவதன் காலத்தில் இதை இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அன்பண்டிங்களா இதை வந்து இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த காலகட்டத்தில் அட்டப்பாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் டாக்டர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஓ அப்படியா எனக்கும் அப்படி தான்மா இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் போடுற மாத்தெல்லாம் உனக்கு தரேன் நீயும் பார்த்து போட்டு கென்றாங்க இல்லையா டாக்டரும் பார்த்து நோயாளியாக தானே இருக்கிறாங்க இப்போ காலகட்டத்தில் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க என்ன மாத்திரைலாம் தராங்க ரத்த குழாய்கள் அடப்பு ஏற்படாமல் இருக்கவும் இந்த சாக்கடையில் அந்த கொழுப்பு விழுப்பு படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆஸ்பிரின் குளோபிடோகிரல் நைட்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்ரோக்
அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த இஞ்சி பூண்டு கிண்டி எதனா உரிச்சு கொடுத்து வாயில வச்சு ஒரு லிம்கா கிம்கா ஜெல்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்களா இல்லையா காலையில எல்லாம் தேய்ச்சி லிம்கா ஜெல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க சில பேர் இது கொடுப்பா பவுண்டோ கொடுப்பாங்க ஜீர்ண மாவுலன்னு பாத்திருக்கீங்களா அப்புறம் இந்த பன்னீர் சோடா அது இதுன்னு லெமன் சோடா ஜிஞ்சர் கிஞ்சர் அது அவங்க கை வைத்தியம் என்னமோ ஒண்ணு கொடுத்தா ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க இசிஜி எடுத்த உடனே வேவ் எப்படி இருக்கு பி வேவ் எப்படி இருக்கு யூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து சேர் மாதிரி உட்கார வச்சிருக்கு போல இருக்கு நீ ஏறுப்பா சாமி நீ ஸ்டூல் வச்சு மேல ஏற வேண்டியா இது பேரு எஸ்டி எலிவேஷன் இப்ப நீங்க ரூம் போர்டீனுக்கு போனீங்கன்னா கை கழுவுற இடத்துக்கு பக்கத்துல இந்த இசிஜியை நீங்க பாக்கலாம் இவ்வளவு நாள் உங்க அருகில நிறைய புதையல்கள் தான் இருந்தது இன்னைக்கு தான் அந்த புதையல்கள் எல்லாம் வழிகாட்டிட்டு இருக்கோம் ரூம் நம்பர் போர்டீனுக்கு போய் கை கழுவுறது இடத்துக்கு பக்கத்துல போனீங்கன்னா இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இசிஜியும் பாக்கலாம் எஸ்டி எலிவேஷன் இசிஜியும் பாக்கலாம் இது வந்துருச்சுன்னா சாமியோ வீட்டுல இருக்கூட சாமியோ பக்கத்துல நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு பண்ணலாம் ஒண்ணு நம்ம உட்கார இடத்துல போர்டு போட்டிருக்கோம் வழி வந்த ரெண்டரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோ கைனேஸ் அடப்பு எடுக்கிறது மூங்கில் பாதை எடுத்துன்னு வருவோம் இல்ல பஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வெந்நீர ஊத்தி பார்ப்போம் இப்பெல்லாம் ஆடு வருது இல்ல அதோட பொடி மாதிரி வருது அடப்பு ஏற்படுற ஊத்துனாக்கா அந்த குழாலே அடிச்சுன்னு போயிட்டுதாமே அந்த மாதிரி பொடி தான் இந்த ஸ்டெப்டோ கைனேஸ் அடப்பு ஏற்பட்ட நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்தா இந்த ஊசி போட்டாக்கா அந்த அடப்பை கலப்பி விடலாம் அல்லது அந்த நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்தோ பிறகு வந்தாலும் சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண போடுறது என்ன போதும் அடப்பு போடலாம் என்ன பண்ற மூங்கில் பாதை போட்டு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு ஆமாங்க அடப்பு தான் இருக்கு அடப்பு தான் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா உள்ள இல்ல ஸ்டென்ட் வைக்கணும் உள்ள ரொம்ப அடப்பா இருக்கு எப்ப வேணா புட்டு பாரு அப்படின்னாக்கா என்ன பண்றாங்க ரெண்டு ஸ்டென்ட் நாலு ஸ்டென்ட் மூணு ஸ்டென்ட் வைக்கிறாங்களா இல்லையா அப்ப அந்த ஸ்டென்டுக்கு பேரு கம்மியா சாப்பிடுங்க கேட்காத இருந்து பிபி வந்து மாத்திரை கீத்திரை போட்டு கடைசியில் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி ஸ்டென்ட் பண்ண பிறகு கேட்டுப்பாங்க முருங்கீரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறாரு கத்திரிக்காய் ஐயோ கூடாதுமா அது டாக்டர் வேணான்னு நீட்டாரு அரை லிட்டருக்கு மேலே குடிக்கூடாதுமா யாருக்கிட்ட மருமகிட்ட இவருக்கு சொல்லும் போதெல்லாம் இவர் செய்ய மாட்டார் அப்புறம் மருமக கையில் வந்து என்கிட்ட அது செய்யாத இது செய்யாத எனக்கு இது பண்ண அது கொண்டா பண்ணுமா அது இப்போ தான் இனிமேல் தான் இந்த சைக்கிள் மேலே ஏறி உட்கார போகுது இதுக்கப்புறம் தான் சக்கர முட்டி அள்ளி வைக்குமா டயரை தேய்க்குமா ரிமு உடையுமான்னு தெரியாது அது வாழ்க்கை அது கையில் இருக்குது அப்புறம் இல்லைம்மா டாக்டர் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத்திரை வாங்க சொன்னார்மா முடியலம்மா சாமி ரொம்ப பாவமா சொல்லுவாங்க பண்ணதெல்லாம் அட்டூலியம் எல்லா வரலாறையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வரலாறும் மலக்காது எல்லா வரலாறுலையும் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை இருக்கும் வெளியே வந்து சொல்லும் போது சொற்பொழிவில் பயங்கரமாக சொல்லுவாங்க நான் இப்படி நான் அப்படி நான் எனக்கு இந்த பட்டம் கொடுத்தாங்க எனக்கு இந்த பட்டம் கொடுத்தாங்க இங்கே அவார்டு கொடுத்தாங்க மதுரையில் கூப்பிட்டாங்க சிங்கப்பூரில் கூப்பிட்டாங்க மாயவரத்தில் கூப்பிட்டாங்கன்னு படம் படமாக எடுத்து விடுவாங்க அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி வந்தீங்கன்னா கஞ்சஸ்டு ஆட்பிலருக்கு வருவாங்க கால் புத 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 நீங்கி இருக்கும் படுத்தா இருமல் எந்த பக்கம் தூங்குறாங்களோ அந்த பக்கம் கை வீங்கிக்கும் நடக்க முடியாது ஆட்டோ வைக்கணும் கார்லேருந்து இறங்குறதுக்கே ஸ்டூல் வைக்கணும் ஆட்டோலேருந்து இறங்குறதுக்கே சின்ன ஸ்டூல் வைக்கணும் திடீர் சாப்பிட்டா அவங்களால முடியாது முதல்ல பாய்படுகெல்லாம் போட்டு வந்து தான் சாப்பிடவே வருவாங்க கை கழுனோன்னு சொக்கும் அப்படியே சொக்கும் அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க சாப்பிட்டோன்னே ஒரு பாவம் டியூட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க இவ்வளோ தூரம் கேட்கறது அற தூக்கத்தோட சிவன் கண் பார்த்த மாதிரி இருக்குது பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை கேட்கணுன்னு கேட்குறாங்களா அது நல்ல விஷயம் தான் அதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் வாழ்ந்து நிற்பாங்க இவங்களும் ஒரு நாள் பொட்டுன அப்புறம் போயிருவாங்க இவங்க எப்படி போவாங்க பாத்ரூம் எல்லாம் போக மாட்டாங்க ரொம்ப படுத்த படிக்கை ஆகி ஒண்ணுமே முடியாம டயப்பர் போட்டு யூரின் போட்டு ஐசியூல வந்து இருந்து திடீர்னு இவங்களுக்கு வர பிரச்சனை என்ன தெரியுமா வரும் பல்முனரி எடிமா பல்முனரி எடிமா பழுந்தரி இடிமானா நுரையீரலில் நீர் கோத்துக்கும் நம்ம சிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணி 
நான் கிளம்பியிருப்பேன் பத்து பத்திரிக்கைக்கு லெவன் ஓ கிளாக் ஃபோன் பண்ணி சார் பேஷன் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க சார் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸு பிபி டூ டென் ஒன் டென்னு பல்ஸ் ரேட்டி ஒரு எயிட்டி இல்லை பல்ஸ் ரேட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் ஏன்னா படம் படம் ஒன் டென்னு சாச்சுரேஷன் எயிட்டி செவன் தான் சார் காட்டுது கோல்டு அதிகமாகிட்டு இருக்கு சார் எங்கே தாத்தா வச்ச குத்தி ஐஸ் அதை ஓடி கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்து டேக் ஆஃப் ஆக போது இப்போ தாத்தா குச்சி ஐஸ்க்கு போகிறாங்க அவங்க ஸ்கூல் வண்டி கோல்டு அதிகமாகுது சார் சவிதா சார் அவங்க பிரச்சனை அதுக்கு என்ன மாத்திரை வாங்கி போகலான்னு வந்துக்கிறாங்க சார் என்ன சார் போடலாம் பேராசிபம் போட்டேன் சார் இது கோல்டா இது பேர் பல்வேறு எடிமா கோல்டுன்னு தயவு செய்து சொல்லக்கூடாது கர்ற கர்ற கர்றன்னு கேட்கும் சாவு மணி அது டெத் ராட்டில் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்க அது பேர் டெத் ராட்டில் டெத் ராட்டில் கர்ற 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 கர்றன்னு நாரில் இருக்கிற சத்தம் கேட்கும் சில பேர் பிழைப்பாங்க அஞ்சாறு தடவை சொர்க்கவாசலில் கண்டு கண்டு வருவாங்க ஒரு தடவை முடியாது அவங்களும் போயிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பிபி அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு உடனே கத்தீட்டரை போட்டுட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு புரோசமேடு டென் சிசி வரைக்கும் கூட போடுவோம் லாஸ்டிக்ஸ் அதாவது புரோசமேடோ கம்பெனி நேம் லாஸ்டிக்ஸ் புரோசமேடு தான் சொல்லணும் புரோசமேடு டென் சிசி வரைக்கும் கொடுத்து நுரையீரில் இருக்கிற நீ இல்லை யூரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பேக் பேகாக போவாங்க மூணு லிட்ரு ஆறு லிட்ரு அஞ்சு லிட்ருன்னு போவாங்க அப்புறம் தான் படுக்க முடியுது அப்புறம் வந்து கேட்டுப்பாங்கம்மா காலையில் பத்து மணிக்கு ஒரு உணவு ஏழு மணிக்கு அப்புறம் கேட்டுப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு நல்லதும் நடந்திருக்கு ஒரு சில பேர் டேக் ஆஃப் ஆகிருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய என்ன வாழ்க்கை பேட்ரி பிரச்சனையோ அது போல் நடக்கும் ஆனால் இதுதான் ஒட்டு மொத்த நம்மளுடைய இதயத்தோட பிரச்சனைகள்லாம் இதெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது விட்டுருக்கோமா இதயமே என் இதயமே மய சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் மய கார்டல் இன்ஃபாக்ஷன் கஞ்சஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஓகே உங்களுக்கு சும்மா விடக்கூடாது இன்னொரு வாரம் இருக்கு லாஸ்டா எக்ஸாம் முடிக்க நேரம்னா பெண்ணு நல்லா எழுதுவான் பெருப்புரல் போயிருவான் <laughs> யா இருக்கிறத நுரையீரல காத்து இருக்கிற வேண்டியத்துல நீர் வந்தாலும் நீர் வர வேண்டியத்துல காத்து இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் ரத்தத்துல காத்து வந்ததுன்னா அது பேர் எம்பாலிசம் ஆ அப்புறம் நம்ம இன்னொன்னு மறந்துட்டோம் பட் ஆனா இந்த இடத்துல அது தேவையில்லை நினைக்கிறேன் ராம்போ எம்பாலிசம்னு ஒண்ணு இருக்குது ஓகே ரெண்டு டிசீஸ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் டைமும் கொஞ்சம் இருக்கு டீப் வெயின் கிராம்போஸ் அப்புறம் வெரிகோஸ் வெயினும் பார்த்துக்கலாமே வீனஸ் அல்சர் அப்புறம் கோவாகுலோபதி கோவாகுலோ பத்தி ஹீமோஃபீலியா கொஞ்சம் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த நியோபிளேசியா முடிச்சிடுவேன் ஏன்னா நியோபிளேசியா ஒன்றும் பெருசா இல்லை இதத்திலும் ரேரா புற்றுநோய் வரும் ரேரா புற்றுநோய் வரும் அதுக்கு பேர் மிக்சோமா என்ன பேர் இது வரைக்கும் நீங்கள்லாம் இங்கே ஒரு ஏழு வருஷமா இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஏழு வருஷமா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா மிக்சோமா இதயத்தில் புற்றுநோய் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா நானும் இது வரைக்கும் பார்க்கல நான் எம்பிபிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல முடித்தேன் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது எம்பிபிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சேர்ந்தேன் இப்போ இருபத்தி ஏறத்தால இருபத் இருபது வருஷம் ஆக போகுது நான் மிக்சோமா இன்னும் வரைக்கும் நான் பார்க்கல பார்ப்பேன்னா எனக்கு தெரியல இருந்தேன்னா பார்க்குறேன் ஆனால் இது நிறைய பார்த்தேன் இது கொஞ்சம் குறைவாக பார்த்தேன் கஞ்சனேட்டல் ஹார்ட் டிசீஸு ரேரா சிலருக்குலாம் வந்து காட்டுவாங்க எப்போ காட்டினாங்க எனக்கு தெரியாதப்போ காட்டினாங்க எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பிறகு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவனுக்கு அது தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரியாத போது இவர் டாக்டர் தான் இவர் காட்டலான்னு வந்தாங்க அப்போ எனக்கு தெரியல அப்புறம் அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நம்ம வேறு டிசீஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால அவங்க வரல இன்ஃபெக்டிவ் டிசீஸ் இந்த வால்வுலர் ஹார்ட் டிசீஸ் இன்ஃபெக்டிவ் என்ற கார்ட் டிசீஸ் ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அவ்வளோ பார்த்தோம்னா அவ்வளோ பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலே குழந்தை டாக்டரை பார்த்தே சரியாகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நிறைய பார்க்கறது பொது மருத்துவர் அதிகமாக பார்க்கறது டீஜெனரேட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் நிறைய பார்த்துருப்பீங்களா எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த அதனால தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சொந்த பந்தங்கள் மாதிரி தெரியுது இங்கே வந்த உடனே தானே உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்புறம் மயங்காடு இன்ஃபெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வா வார்டில் நிறைய த்ராம்பலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் 
அந்த மாதிரி அஞ்சு கிராம் பண்ண அனுப்பி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப லாஸ்டா வர சில தலைவர் ஏன் இதை சொல்லி முடிச்சுன்னா இடிய பத்திக்கன்னா இது தாண்டியும் சில பேர் கபடி வீரர்கள் எல்லாம் திடீர் மரணம் அடையிறாங்க இல்லையா ஜிம்ல எல்லாம் நல்லா இருக்கிறவங்களாம் இறக்குறாங்க ஆனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் தெரியல நமக்கு புரியல அது ஒருத்தர் இப்படிங்கிறாங்க ஒருத்தர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து காசிப்பிங் புறம் பேசக்கூடாதாம் புறம் பேசுவது எதிரை விட கொடுமையானது புறம் பேசுவது ப்ராஸ்டியூஷனை விட கேவலமானதான் ப்ராஸ்டியூஷன் கேவலமானதுன்னு சொல்லல ஆனா ப்ராஸ்டியூஷன் அதாவது விலை மாதர்களை விட மிகவும் கொடுமையான ஒரு செயல் புறம் பேசுவது என்ன ஆதாயம் கிடைக்க போது ஒன்னும்ல <laughs> 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 பாட்டே வருது ஆடு பார்த்து பார்த்து செய்யப்பட்டது எங்கள் நெய் மணல் மணலாய் சரி இப்ப நம்ம பெருக்குரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் பத்தி பார்க்கலாம் பெருக்குரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் இப்படினா என்ன அப்படின்னா தமனில தமனில புகை அதிகமாக பிடிப்பதனாலையோ இல்ல புகை இலையை வாயில் அதிகமாக அடக்குவதனாலையோ வேலையின் காரணமாகவோ சில பேர் இந்த புகை மண்டலங்கள்ல வேலை செய்வாங்க புகையிலேயே இந்த லிக்னைட் கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தமணிகள்ல ரத்த குழாய்கள் அடு அடப்பு ஏற்பட்டுடும் ரொம்ப சின்னதாயிடும் மெலீஸ் ஆயிடும் அது பேர் தான் பெருப்புரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கிளாடிகேஷன் பெயின் வரும் கிளாடிகேஷன் பெயின் வருது <laughs> எனக்கு அது சரியில்லை இது சரியில்லை அதெல்லாம் நிறைய சொன்னாலும் இவங்க அவ்வளோ சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்ச தூரம் ஒரு பத்து மீட்டர் எடுத்து வைக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துக்கிறேன் அப்புறம் திரும்ப நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் கிளாடிகேஷன் பெயின் ரத்த ஓட்டமே இருக்காது சில பேர் இதில் நீரிழிவு நோயாளியாகவும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த இடம் கேங்கிரீன் கருப்பாயிடும் சமீபத்தில் கூட ஓபியில் ஒரு பேஷண்ட்டு அட்டை கரையெல்லாம் கருப்பாக வந்தாங்க ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி கூட ஓபிக்கு கருப்பா பட்டு நான் கூட என்ன சொன்னேன் வெறும் நீங்க என்னைய தடுங்க சாமி இந்த மாத்திரையை போடுங்க மரம் ஃபுல்லா பட்டு போட்டோம் அப்புறம் எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருக்கலாம் ஏன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உள்ள குழாய்கள் அடைச்சு போச்சு ஸோ இது பேர் வந்து பெருப்புரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ற மருந்து வந்து ஹெப்பாரன் டைகுமலோன் வரும் <laughs> என்னாகும் 
அப்படியே சொல்கிறீங்க சார் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் அப்படி தான் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இப்போ ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் கொடுத்துருந்தோம் ரொம்ப நேரமாக கால்களை நீட்டின படி அதனால் தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நீட்டலாம் மடக்கலாம் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலான்னு ஏன்னா ரொம்ப நேரம் அமர்ந்திருக்க கூடாது நாம் நம்ம வண்டி அமர்ந்திருக்க தயாரிக்கப்பட்ட வண்டி கிடையாது ஓபியில் கூட அந்த வீடியோ போடுறோம் வி ஆர் நாட் டிசைன்டு ஃபார் சிட்டிங் சிட்டிங் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கலாம் சாப்பிட்லாம் கக்கூஷ் போகலாம் அவ்வளோதான் கண்டி நம்ம வேற எதுக்குமே உட்காரத்துக்கு நாம வரல நாம பறக்க இல்ல சிறகுகள் இல்ல நடக்க எஸ் ஓட எஸ் இதுக்காக தான் நம்ம வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கோம் நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருந்தால் நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருந்தால் காலில் இருக்கிற தமணி கிடையாது இதுல சிறையில அது தமணி நோய் இது சிறை நோய் சிறையில இருக்கிற ரத்தம் அசுத்தமான ரத்தம் உறைந்து போகும் அது என்னாகும் உறைஞ்சிடும் அது என்னாகும் அப்படியே உறைஞ்சு கிளாட் ஆயிரும் அந்த கிளாட் ஆன ரத்தம் என்னாகும் உறைஞ்சது அப்படியேவா இருக்கும் அதுல இருந்து சிலது உடஞ்சு துகுலா வரும் அந்த உறையிறது பேரு திராம்போசிஸ் உறையிறது பேரு திராம்போசிஸ் உடஞ்சலது வந்து ஒரு கட்டி கிளம்பிடாதா உடஞ்சு இப்ப உடஞ்சிருக்கு இப்ப இவ்வளோ இப்படி இவ்வளோ உறைஞ்சிருக்கு அது வந்து ஒரு துகுள் உடையாதா இந்த ஆற்றத்தை எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா பேசின்ல கொடுப்பாங்க அப்புறம் அதை வறுக்கும் போது பொடி பொடியா எடுத்து இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பொடி உடஞ்சு அது வந்து நம்மளுடைய இதயத்தையோ மூளையையோ சிறுநீரகத்தையோ பாதிக்கலாம் அந்த ரத்தம் ரத்தம் போகாத இடம்னு ஏதாவது இருக்கா போற இடம் எல்லாமே அடப்பு ஏற்பட்டு போய் மாட்டிக்கும் இல்லையா ரத்த குழாயில அதுக்கு பேரு திராம்போ எம்பாலிசம் அதுக்கு பேரு திராம்போ எம்பாலிசம் சோ டீப் வெயிட் திராம்போசிஸ் அடுத்து என்ன வரும் திராம்போ எம்பாலிசம் எம்பாலிசம் வந்து அந்த இடம் என்ன ஆகும் இன்ஃபாக்ஷன் ஆகும் ரத்த குழாயில அடப்பு ஏற்பட்ட அந்த உறுப்பு என்ன ஆகும் பட்டு போயிடும் பட்டு போறது பேர் தான் இன்ஃபாக்ஷன் பட்டு போறது பேர் தான் இன்ஃபாக்ஷன் இன்ஃபாக்ஷன் ஏற்பட நேரிடலாம் அடுத்த ஒரு சில தலைப்புகள் இது எல்லாமே நீங்க அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இமேஜ் இப்போ இதை சொன்ன வார்த்தைகளை கூகுளில் டைப் பண்ணி அதுக்கான வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் பார்த்தவங்க குரூப்பில் ஷேர் பண்ணலாம் மற்றவங்க பார்க்கலாம் அதுக்காக அனிதா சிஸ்டே வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அவங்களும் பண்ணலாம் மற்றவங்களும் செய்யணும் நீங்கள் எத்தனை வார்த்தைகளை பார்த்தோம் புதுமையான வார்த்தைகள் அத்தனை புதுமையான வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் என்ன அதோடைய வீடியோஸ் என்ன வந்திருக்கு அதில் நீங்கள் கற்றது என்ன ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிரும் பொழுது தான் இப்போ நான் இத்தனையும் எதையாவது பார்த்தா நடத்துகிறேன் இல்லை இது எல்லாமே நான் இவ்வளோ நாள் என்ன அனுபவப்பட்டிருக்கணும் அந்த அனுபவத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்போ நீங்களும் நாலு தடவை சொல்லும் பொழுது தான் உங்களை அறியாதையே அடுத்தடுத்து வரும் இப்போ கூட ஒரு அரை மணி நேரம் மிஞ்சுது இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை சரி சும்மா இருக்கும்போது நம்ம ஏன் சும்மா விடுவானே அரை மணி நேரம் நம்ம டைம் குத்தகை கேட்டு வச்சுக்கிறோமே அது நம்ம வந்து பயிர் வச்சு விடலாம் நாளைக்கு அது பெரிய மரமாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து மூணு விஷயம் பேச போகிறேன் வெரி கோஸ் வெயில் வெரி கோஸ் வெயில் அப்படின்னா என்னென்னா உடல் பருமன் கூடுவதனால் உடல் பருமன் கூடுவதனால் அசுத்த ரத்தம் மேல ஏற முடியாம கீழேயே விரிந்து கிடப்பது சில கால்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நரம்பு சுத்தின மாதிரி இருக்கும் சார் பாம்பு சுத்தின மாதிரி இருக்கு சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்கிறாங்க ஒருத்தர் கட்டு கட்டணுங்கிறாங்க ஒருத்தர் மண்ணு தேய்க்கணுங்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவாங்க ஆனா முதல்ல உடல் பருமன் குறைத்தாலே காலில் இருக்கிற அந்த அசுத்தமான ரத்தம் மேல போகும் அப்படி இல்லைன்னா தான் அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை மாத்திரை அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ வெரி கோஸ் வெயில் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம கால் இருக்கு இல்லையா அந்த கால் இருக்கிற பகுதியில இந்த இந்த பகுதியில இங்க 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 இங்கெல்லாம் நிறைய இங்கெல்லாம் அப்படியே நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாம்பு சுழண்ட மாதிரி இருக்கும் அது நீண்ட நேரம் நின்றா கால் வலிக்கும் ஆனால் அதுவே அவங்க உடல் பருமன் குறைய குறைய நீண்ட நேரம் நின்றாலும் ஒன்றும் செய்யாது அப்போ உடல் பருமனால் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய் என்னது இந்த வரிகோஸ் வெயில் ஒபிசிட்டினால வர டிசீஸ் அப்புறம் வீணஸ் அல்சர் வீணஸ் அல்சர் இதோட சார்ந்ததுன்னா நாள்பட்ட வெரிகோஸ் வெயில் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஓபியில் ஒரு பேஷண்ட்ல ட்ரெஸ்ஸிங் வருவாங்களே நான் சொல்லுவேன் ஐயா ராஜா ஐயா இது வேற அது வேற இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்டு இது ஆறாது இது நாங்கள் நோண்டோம் இது வந்து வழி தான் இருக்கும் எண்ணெயை போட்டு கட்டு போட்டு காலை உயர்த்தி வச்சு கிரப்பாண்டேஜ் வச்சு நான் காலை நல்லா உயர்த்தி வைங்க நீண்ட நேரம் நிற்காதீங்க கொஞ்ச நேரம் காலை ஓய்வில் வைங்கன்னு சொல்லுவோம் அது பேர் வெரிகோஸ் வெயில் வீனஸ் அல்சர் வெரிகோஸ் வெயில் வீனஸ் அல்சர்
சில பெண்மணிகள் தன்னுடைய சுகப்பிரசவம் போது ரத்தம் உரையாம நின்று இறந்து போனது பார்த்துருக்கீங்களா டிவியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொந்தக்காரங்கள்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி நின்று சடலம் எடுக்காமல் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு ஓ சின்ன வயசு தான் கர்ப்பிணி தாய் மருத்துவர்களுடைய கவனக்குறைவால் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பார்ப்பதுண்டா பார்ப்பதுண்டா அதுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக போஸ்ட் பார்த்தம் ஹெமரேஜ் அதுக்கு இதுக்கும் கொஞ்சம் தான் சம்மந்தம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா சில பேரை நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணலைண்ணா கோகலை பற்றி இருந்தாலும் அது போல் நடக்கும் அதுதான் இதுக்கு காரணம்னு சொல்ல வரல அது போல ஒரு நிகழ்வு அது போல ஒரு நிகழ்வு இது அது ஒன்று அப்படின்னு சொல்ல வரல இது வேறு அது வேறு ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது கோகலை பற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது வருதுன்னு இல்லை போ அந்த கர்ப்பிணி தாய்க்கு என்ன நடக்குதோ அது போல நிகழ்வு மற்றவர்களுக்கும் நடக்குது கர்ப்பிணி தாய்க்கு என்ன ஆகுது சில பேருக்கு பிரசவம் ஆனோடனே அந்த ரத்த போக்கு நிக்காது பீச்சு அடிச்சு மொத்த ரத்தமும் வெளியேறி அனிமையாகி இறந்துருவாங்க அது மருத்துவரோட குறையும் சொல்ல முடியாது செவிலியரோட குறையும் சொல்ல முடியாது சில தாய்மார்களுக்கு அது நடக்கும் அதுதான் மெட்டனல் மார்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்றோம் எம்எம்ஆர் சில பிரசவங்கள்ல இறப்பு நேரிடும் எவ்வளவு படத்துல பார்த்துருக்கோம் சின்ன உசுரை தான் ஐயா காப்பாற்ற முடிஞ்சது பெரிய உசுரு போயிடுச்சு ஐயா அப்படின்னு நம்ம ஊன்னு கத்தி அப்புறம் அந்த சின்ன தம்பி தான் நாளைக்கு ரஜினியாவோ கமலாவோ விஜயாவோ ஹீரோவா வருவாங்க ட்ரெயின்ல ஏறி சென்னைக்கு வந்துருவாங்க சென்னையில வந்து டான் ஆயிடுவாங்க பாத்துருக்கீங்களா ஒரு சைக்கிள் மிதிக்கிற மாதிரி காட்டினோடனே அவர் அப்படியே பெரிய ஹீரோவா காட்டுவார் அப்புறம் தலையில் பூசணி காய் வெடிக்கிறது ஓப்பனிங் சாங்கு கலர் கலராக பூ கொட்டுறது மேலாம் தாளம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் தங்கச்சி தங்கச்சியை கொடுமைப்படுத்துவாங்க அப்புறம் காப்பாற்ற போவார் எல்லாம் கிரிவலம் பண்ணுவார் தவம் பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் கடைசியில் முடித்த உடனே வில்லன் எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் முடித்த உடனே ஊரே இப்போ தான் டா க்ளீன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி படத்தை முடித்து நம்மளும் தலையாட்டிட்டு சாப்பிட்ட பாப்கார்ன் கவர சீட்லேயே வச்சுட்டு சே பருவமா இல்லையா அதுவும் அதுதான் இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் ஹெமரேஜில் சில தாய்மார்கள் இறக்குறது உண்டு அது போல ஒரு நிகழ்வு தான் குவாகலை பற்றி குவாகலை பற்றினா என்னென்னா ரத்தம் உறையும் தன்மையில் ஒரு குளர்பாடு ரத்தம் உரையாது இருப்பதர் ரத்தம் உரையாது இருப்பது ரத்தத்தோட அடிப்படை தத்துவம் முதல்ல சொன்னேன் ரத்த குழாய்களில் இருக்கும்போது உரையாது இருக்கணும் வெளியே வந்த உடனே உறைஞ்சிடணும் ரத்தம் உள்ளே இருக்கும்போது உறைஞ்சா அது டீப் அண்ட் த்ராம்போசிஸ் குழாயிலேயே உரைதல் அடிப்பட்டா உரையாமல் இருப்பதுதான் குவாகுல பத்தி நல்லா பாத ரெண்டுமே வெவ்வேறு டீப் அண்ட் த்ராம்போசிஸ் அப்படின்னா நீண்ட நேரம் அமர்ந்து இருப்பதால் ரத்த குழாய்கள் ரத்தம் ஓடாமல் உறைந்து போவதுதான் டீப் பெயின் த்ராம்போசிஸ் ஆனா அடிப்பட்ட காயத்துல ரத்தம் உரையாம ஓடிட்டே இருக்கு அது பேரு குவாகுல பத்தி ஹீமோபீலியாஸ் சில நோய்கள் இருக்கு ஹீமோபீலியாஸ் சமீபத்தில் அந்த ஈட்டின்னு ஒரு படம் வந்தது அதர்வா நடிச்ச ஈட்டி படம் அதில் அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ சமீபத்தில் ஐஏஎஸ் இறை அன்பு சார் வந்து குளோரோஃபார்ம் கொடுத்ததை பற்றி ஒரு அம்மாவுக்கு பற்றி சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பிறந்த மகன் பிறந்த மகனுக்கு ஹீம ஹீமோஃபீலியா இருந்ததாக சொன்னார் ரத்தம் உரையாத நோய் ரத்தம் உரையாது இருக்கிற நோய் ஆண்களுக்கா பெண்களுக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் வரலாம் ஆனால் பெண்களுக்கு அவ்வளோ வருவதில்லை அப்படியே வந்தாலே அவங்க புய்பேதும் பயிரை தாண்டுவதில்லை என்ன இருக்குது பாயிண்ட்டு பெண்களுக்கு அவ்வளோ வருவதில்லை பெண்களுக்கு வந்தால் மெனோபாசில் பியூபர்ட்டி மஞ்சள் நீராட்டு விழாவை தாண்ட மாட்டார்கள் ஏன்னா மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில் மாத விளக்கு வரப்போது அந்த மாத விளக்குலேயே ரத்தம் உரையாமல் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் போஸ்ட் பார்ட்டம் ஹெமரேஜ் மாதிரி இறந்துருவாங்க ஸோ ஒன்று பெண்களுக்கு வராது வந்திருந்தால் அவங்க பதினஞ்சு வயசாக தாண்ட மாட்டாங்க ஹீமோஃபீலியா இருந்தால் இந்த மாதிரி கோகலை பற்றி இருந்தால் ஆண்களுக்கு வருவது உண்டு அதுக்கு அவங்க மாத்திரைக்கு இத்திரையை போட்டுப்பாங்க ஏன்னா ஆண்களுக்கு மாத விளக்கு இல்லை அடிப்படாம பாத்துக்கணும் அடிப்பட்டா ரத்தம் உரையும் அதான் அந்த கதையில அந்த ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க அதர்வாவுக்கு வில்லன் என்ன சொல்ல அவனுக்கு அடிப்பட்டா உரையாதாண்டா அப்புறம் அந்த பாக்ஸர் கிட்ட எல்லாம் பிளேடு கீடு எல்லாம் குத்த அனுப்புவாங்க அவனை அடிச்சா ரத்தம் உரையாம உரையாதாம நீ அவனை கீச்சுடு அவன் செத்து ஆனா அவரு என்ன பண்ணா அப்படியே தாண்டுறதும் சட்டையை மட்டும் கிழிக்கிறதும் அப்படியே காட்டுவாங்கல்ல பாத்துருக்கிறீங்களா அதோட இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செய்யலாம் இப்ப எடுத்த கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தையும் டீட்டெயிலாக அலசி ஆராயலாம் இப்போ எடுத்த கிளாஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஆளை விட்டால் போதும் சாமி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அடுத்த கிளாஸில்
ஆ ஓகே எந்திரிக்கலாம் வாங்க உங்கள் பிளச்சு எடுப்போம் பார்ப்போம் இந்த மாடல் கிளாஸ் நல்லா இருக்கா இல்லை டெய்லி டெய்லி கொஞ்சம் வைக்கலாமா டெய்லி டெய்லி எங்களை சாவடிக்கிறது ஒரே நாளில் எங்கள் உசுரை எடுத்துருங்க சார் அப்படின்றீங்களா ஓகே சொல்லலாம் நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய யார் வந்து முன்னிறுத்தி சொல்கிறீங்க ஆஷா சார் சொல்கிறீங்களா ஆ எஸ் Okay thank you sir have a nice day thank you sir